నమస్తే వెల్కమ్ టు నేషనల్ రౌండ్ అప్ జాతీయ వార్తాంశాలని జాతీయవాద దృక్పథంతో విశ్లేషించే చర్చా కార్యక్రమం నేషనల్ రౌండ్ అప్ పద్నాలుగవ ఎపిసోడ్ సిద్ధంగా ఉంది ఈ వారంలో జరిగిన వార్తాంశాలపై విశ్లేషించేందుకు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ సురేష్ కొచ్చాటిల్ గారు ప్రస్తుతం నేషనల్ స్టాప్ స్టూడియోలో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్కారం సురేష్ కొచ్చాటిల్ గారు చర్చకు స్వాగతం సురేష్ కొచ్చాటిల్ గారు ఫస్ట్ ఈ వారం చాలా ఇంపార్టెంట్ వార్తలు చాలా అమానుషంగా కనిపించే అంశాలు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా పెద్దగా దృష్టి సారించని అంశాలపైన ఈ వారం మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అందులోనూ ఫస్ట్ మనం ఈ వారం మాట్లాడబోయే అంశాల్లో కేరళకు సంబంధించిన అంశం గురించి మాట్లాడతాం సార్ బికాస్ మీకు సంబంధించినటువంటి మీ నేటివ్ ప్లేస్ అది సో ఆ రాష్ట్రం కేరళ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి మీరు అండ్ అఫ్ కోర్స్ తెలుగు చాలా బాగా మాట్లాడతారు తెలుగులో అనర్గళంగా ప్రసంగించగలుగుతారు సో సురేష్ కొచ్చాటిల్ గారు కేరళలో ఇది మనం గతంలో కూడా నేషనల్ రౌండ్అప్లో మాట్లాడేది నాకు గుర్తుంది ఆరిఫ్ మొహమ్మద్ ఖాన్ ఎవరైతే గవర్నర్ కేరళకు సంబంధించి ఉన్నారో కేరళ గవర్నర్కి సీఎం పినరయి విజయన్కి మధ్య పచ్చగడ్డి వేస్తే భగ్గుమ్ అనే విధంగా అనేక రకాలుగా వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక గ్యాప్ అయితే విపరీతంగా కనబడుతోంది పరస్పర విమర్శల దాకా వెళుతోంది అఫ్ కోర్స్ తెలంగాణలో కూడా అట్లాంటి పరిస్థితి ఉంది రాజ్ భవన్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో అక్కడక్కడ అన్ని ప్లేసుల్లో ఇదే పరిస్థితి బెంగాల్లో అట్లాంటి అట్లాంటి పరిస్థితి కనిపించింది ప్రతిపక్ష పార్టీలు బీజేపీ ఏతర పార్టీలు ఉన్న ప్రతి ప్లేస్లోనూ గవర్నర్తో ఈ ఇబ్బంది తప్పట్లేదా లేకపోతే ఈ ఆరిఫ్ మొహమ్మద్ ఖాన్ అండ్ పినరయి విజయన్ మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ వివాదానికి కారణాలేంటి వైస్ ఛాన్సలర్స్ విధానం నియామకానికి సంబంధించి ఉన్న ప్రతిష్టంభన వివరాలు చెప్తారు ఒకసారి కేరళలో ఉన్న ఏడు వై యూనివర్సిటీస్లో వైస్ ఛాన్సలర్స్ అపాయింట్మెంట్ పొలిటికల్ అపాయింట్మెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది తెలంగాణలో కూడా జరుగుతుంది మన దగ్గర అయితే జరగలేదు అసలు ఉస్మానియాకి చాలా సంవత్సరాల నుంచి వీసీ లేకుండా ఇప్పుడు మన మనమే వీసీని పెట్టారు వీళ్ళు కేరళలో అంటే వీళ్ళు చేస్తారు వీళ్ళ పార్టీలో ఉన్న మెంబర్స్ని వీళ్ళ పార్టీలో ఉన్న ఇంటెలెక్చువల్స్ని అదే మనం చూసాం అక్రాస్ ద బోర్డ్ ఇండియాలో ఆ లెఫ్ట్ ఈకో సిస్టమ్ మన ఇండిపెండెన్స్ టైం నుంచి జేఎన్యూ లాంటి యూనివర్సిటీ జాదాపూర్ యూనివర్సిటీ లాంటిది మన దగ్గర హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ లాంటి ప్లేసెస్లో ఈ లెఫ్టిస్ట్ వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రొఫెసర్స్ వాళ్ళు కింద స్థాయి నుంచి పై దాకా వాళ్ళ వాళ్ళ మనుషులు పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు ఓకే అదొక ఈ ఒక సిస్టమ్ అన్న క్రియేట్ చేసుకున్నాం అది కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఫెయిలియర్ ఉండే ఎందుకంటే అప్పుడు జ్యోతి బాసుతోనే ఇందిరాగాంధీ గారు చేసుకున్న ఒక డీల్ ఉండే అది బయట రాకూడదు కమ్యూనిస్ట్ వాళ్ళు బెంగాల్ నుంచి అని చెప్పి అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు సిద్ధార్థరాయ్ గారు సిద్ధార్థరాయ్ ఆ రోజు అప్పుడు సిద్ధార్థ శంకర్ రాయ్ వాజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ దెన్ లాస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ సిపిఎం వాళ్ళు వచ్చిన డీల్ పెట్టుకుంది ఏంటంటే మీరు బెంగాల్లో ఉండండి కానీ మీ ఇంటెలెక్చువల్ మీకు ఎవరు కావాలి ఏ బీసీ కావాలి ఏ యూనివర్సిటీలో కావాలి చెప్పండి మేము పెడతామని చెప్పారు అది అట్లనే నడుస్తూ నడుస్తూ కేరళలో బికాస్ నాచురలీ ఒక కమ్యూనిస్ట్ ప్లేస్ ఉన్న కానీ అక్కడ ఇది నడుస్తుంది అనమాట ఏం జరిగిందంటే అక్కడ ఉన్న బీసీస్ని కాంగ్రెస్ టైంలో కాంగ్రెస్ వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు ఇప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ వాళ్ళు వచ్చి కమ్యూనిస్ట్ వాళ్ళు పెట్టుకుంటున్నారు ఈ బీసీ అపాయింట్మెంట్లో ఒక సర్చ్ కమిటీని పెట్టాల్సి వస్తుంది అది అన్ని యూనివర్సిటీస్కి యాజ్ పర్ యూజీసీ నామ్స్ బాధ అనమాట కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే సర్చ్ కమిటీలో కూడా వీళ్ళ మనుషులు పెట్టేసి బయట నుంచి ఇండిపెండెంట్ రాక ఎవరు రా ఉండకుండా ఎవరినో ముగ్గురిని సెలెక్ట్ చేసి ఆ ముగ్గురు కమ్యూనిస్ట్ వాళ్ళే ఓకే ముగ్గురు కమ్యూనిస్ట్ వాళ్ళని పెట్టి అంటే ఒక సర్చ్ కమిటీ పది ఫస్ట్ పది మందిని ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు బీసీ పోస్ట్ కోసం వాళ్ళు అకాడమిక్ క్రెడెన్షియల్ చూస్తారు నెంబర్ ఆఫ్ పేపర్స్ ప్రజెంటెడ్ చూస్తారు వాళ్ళు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ప్రొఫెసర్షిప్ చేశారని చూస్తారు ఇదన్నీ చూసిన తర్వాత ఒక గ్రిడ్ లాగా వేసేసి ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి అన్నిటికన్నా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళని పైకి తీసుకెళ్తారు కానీ కేరళలో జరిగింది ఏంటంటే అన్నిటికన్నా తక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకెళ్లి వీసీ చేశారు ఎందుకంటే వాడు కమ్యూనిస్ట్ వాడు అది చేసినప్పుడు ఈయన అబ్జెక్ట్ చేశారు చేయకూడదు ఇట్లా ఇది తప్పని చెప్పేస్తే కాదు ఇదే అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ పంపిస్తే గవర్నర్ ఆటోమేటిక్లీ హ్యాస్ టు సైన్ ఎందుకంటే రెండు సార్లు రిఫ్యూజ్ చేయొచ్చు గవర్నర్ మూడోసారి సైన్ చేయాల్సిందే క్యాబినెట్ డిసిషన్ని సరే అది నడిచింది అట్లా నడిచింది కానీ లాస్ట్ సుప్రీంకోర్టు ఒక రెండు వారాల ముందు ఒక ఇంకొక యూనివర్సిటీ కేరళలో ఉన్న టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీది బీసీని వాళ్ళ ఆమె నియామకాన్ని రద్దు చేశారనమాట ఆమె అపాయింట్మెంట్ కాంగ్రెస్ టైంలో జరిగింది కానీ ఆ నడుస్తూనే వస్తుంది అట్లనే సో దాట్ వాజ్ రిజెక్టెడ్ సుప్రీంకోర్టు సైడ్ ఇల్లీగల్ అపాయింట్మెంట్ ఎందుకంటే అక్కడైతే ఇంకా ఘోరం సర్చ్ కమిటీ ఒకటే మంబిరిన పెట్టారు సర్చ్ కమిటీ చెప్పారు మేము పది మందిని ఇంటర్వ్యూ చేసాం కానీ ఒకరే వైస్ ఛాన్సలర్ పోస్ట్కి క్వాలిఫై అయ్యారని ఆ కాంగ్రెస్ లేడీ పార్టీ వ
కానీ శాలరీ ఇచ్చేదేమో గవర్నమెంట్ ఇది కూడా సుప్రీంకోర్టు దాకా వెళ్ళింది ఈ కేసు అక్కడ ఎక్కడ పడింది ఇప్పుడు కూడా కానీ మెయిన్గా మనం ఏం చూడాలంటే ఈ అపాయింట్మెంట్ అని ఇల్లీగల్ అని గవర్నర్ చాలాసార్లు చెప్పారు మీరు చేయకూడదు తప్పని చెప్పి సో ఈ సుప్రీంకోర్టు రూలింగ్ వచ్చిన తర్వాత గవర్నర్ గారు ఏం చేస్తుంటే ఒక ఒక ఆయనకు ఒక ఒక లీగల్ బ్యాకింగ్ దొరికింది అనమాట ఒక వన్ డే వన్ డే ఆయన ఒక వన్ వీక్ ముందు డిసిషన్ తీసుకున్నారు ఈ మిగతా అన్ని ఏడు ఎనిమిది యూనివర్సిటీల్లో ఉన్న వైస్ ఛాన్సలర్స్ని అందరిని రిజైన్ చేయమన్నారు ఒకటే రోజులో సో అదేం చేశారు వీళ్ళు సుప్రీ వీళ్ళు కేరళ హైకోర్టుకి వెళ్ళి ఛాలెంజ్ చేశారు లాస్ట్ సాటర్డే రోజు సార్ ఛాలెంజ్ చేసిన కేరళ హైకోర్టు ఏం చెప్పారంటే అది ఇమీడియట్గా మీరు డిస్మిస్ చేయలేరు ఇట్లా మీరు వాళ్ళకి నోటీస్ ఇష్యూ చేయండి ఒక వారం లోపల వాళ్ళు రిప్లై చేయమని చెప్పండి మీ పోస్ట్ ఇల్లీగలు మీరు అపాయింట్ చేసిన ఇల్లీగలు మీకు ఏమైనా చెప్పాలంటే మీరు చెప్పండి అని చెప్పేసి ఉరి చేసేటోడిని కూడా లాస్ట్లో అడుగుతాం కదా నీ ఆఖరి కోరిక ఏంటనేది ఇట్లానే సేమ్ అనమాట సో అది గవర్నర్ గారు అంగీకరించారు సరే నేను చెప్తాను అని చెప్పి మూడో తారీఖు డెడ్ లైన్ పెట్టారు దాని నడిమిట్లో ఏమైందంటే ఈయన గవర్నర్ గారు ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టారు ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి ఆ రోజు పొద్దున ఇది రిజైన్ చేయమని చెప్పిన అదే రోజు పొద్దున ముఖ్యమంత్రి గారు పాలక్కాడ్లో ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టారు పినరాయి విజయన్ గారు దాంట్లో బూత్ తిట్టారు గవర్నర్ గారిని ఎండ్ ఆఫ్ ద డే గవర్నర్ ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ పోస్ట్ గవర్నర్ మనం తిట్టలేము ఎందుకంటే ఎవరైనా కానివ్వండి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆర్ ఆల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ పోస్ట్ మీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ని మళ్ళీ తిట్టచ్చు కానీ ఇట్ ఇస్ అ పొలిటికల్ పోస్ట్ బట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ పోస్ట్ హోల్డ్ చేసిన వాళ్ళని మనం తిట్టకూడదు వాళ్ళు ప్రాసిక్యూట్ కూడా చేయలేము వాళ్ళ ఆఫీస్లో ఉన్నప్పుడు ఏదో క్రైమ్ చేస్తే కూడా ప్రాసిక్యూట్ చేయలేము వాళ్ళని వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది అన్నమాట కానీ నేను బూత్ తిడితే అదే రోజు ఆఫ్టర్నూన్ గవర్నర్ గారు అన్నా సరే నేను కూడా ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టబోతున్నా అన్నారు కానీ ఆయన కండిషన్ పెట్టారు ఆ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ వచ్చేటి వాళ్ళ టెలివిజన్ ఛానల్స్ వల్ల నేను డిసైడ్ చేస్తా అని చెప్పారు అంటే నేనంటే వాళ్ళ ఆఫీస్ డిసైడ్ చేస్తా అని చెప్పారు ఎందుకంటే కేరళలో నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఛానల్స్ పార్టీకి అమ్మబోయే మొత్తం ఇక్కడలాగానే మన దగ్గర ఉన్నలాగానే అక్కడ కూడా ఒఫీషియల్గా కొనుక్కున్నారు ఒఫీషియల్ ఛానల్స్ ఉన్నారు అక్కడ ఓకే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి రెండు ఛానల్ ఉన్నాయి కాంగ్రెస్కి జై హింద్ అనే ఛానల్ ఉంది జమాయత్ ఇస్లామీ పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి మీడియా వన్ అనే ఛానల్ ఉంది అఫ్ కోర్స్ జనం టీవీ అని చెప్పి ఆర్ఎస్ఎస్ ఛానల్ ఉంటుందని చెప్తారు కానీ ఆర్ఎస్ఎస్కి బీజేపీకి అక్కడ ఒఫీషియల్ ఛానల్ లేదు కానీ ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళది జనం టీవీ అని ఉంది అనమాట అంటే కాదు సార్ అంటే ఇప్పుడు మీడియా వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టుకోవడం మాత్రమే కాదు అసలు వ్యవస్థలు కూడా వాళ్ళ చేతిలో ఉండాలని కోరుకుంటున్నారా అది నా ప్రశ్న అంటే బేసికల్లీ దీంట్లో అనదర్ క్వశ్చన్ కూడా ఉంది ఏంటంటే బీజేపీ ఎక్కడెక్కడైతే పవర్లో లేదో అక్కడ గవర్నర్లని పెట్టి ఆల్టర్నేటివ్గా ఒక ప్రభుత్వానికి ఆల్టర్నేటివ్గా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే దిశగా ఈ గవర్నర్లని రాజ్భవన్ని ఉపయోగించుకుంటోందనే విమర్శ కూడా ఉంది అది మన కాంగ్రెస్ టైం నుంచి చూస్తున్నాం అండి మీకు గుర్తుంటుంది రామ్ లాల్ గారు ఏం చేస్తారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఉన్న జనరేషన్కి పోష తెలియదు అది కానీ వాళ్ళకు గుర్తు చేయాలి ఒకసారి రామ్ లాల్ గారు ఒక లీగలీ ఎలక్టెడ్ ఒక గవర్నమెంట్ ఎన్టీ రామారావు గారిని ఓవర్ నైట్ డిస్మిస్ చేశారు నాదేళ్ల భాస్కర్ రావు గారు వచ్చి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ చీఫ్ మినిస్టర్ అని చెప్పి కొన్ని ఎమ్మెల్యేలు తీసుకెళ్తే ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద అసెంబ్లీ కాకుండా రాజ్భవన్లో కూర్చొని డిసైడ్ చేశారు ఎంతమంది ఎవరు గవ ఎవరు చీఫ్ మినిస్టర్ అవ్వబోతున్నారు అదే హిస్టరీ అనమాట కానీ ఇదన్నీ జరిగిందండి ఈవెన్ బొమ్మాయి జడ్జ్మెంట్ చూడండి మీరు సుప్రీంకోర్టులో ఇప్పుడు కూడా అది కోర్ట్ చేస్తారు బొమ్మాయి జడ్జ్మెంట్ అంటే యూ షుడ్ డిసైడ్ ద మెజారిటీ ఆన్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద హౌస్ నాట్ ఇన్ ద రాజ్భవన్ ఇది డైరెక్షన్ అన్నమాట మహారాష్ట్ర జరిగింది మొన్న మనం చూసాం మహారాష్ట్రలో ఫస్ట్ టైం ఒక స్వేరింగ్ ఏం జరిగింది ఫడ్నవీస్ గారిది అది మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే అది ఆ గవర్నమెంట్ పడిపోయింది రెండు రోజులు నెక్స్ట్ డే మనం చూసాం ఇంకా ఈసారి ఇప్పుడు ఉద్ధవ్ థాకరే గవర్నమెంట్ పోయిన తర్వాత షిండే గారు వచ్చారు సో ఎక్కడైనా ఇది బీజేపీ అని కాదు అంటే బీజేపీకి అఫ్కోర్స్ మమతా బెనర్జీ జగదీప్ ధన్కర్కి అసలు పడదు అనమాట అక్కడ అది కాకుండా మనం ఇక్కడ కూడా చూసాం తమిళసై సౌందర్రాజన్కి మన సీఎంకి పడదు అసలు ఆయన ఇన్వైట్ చేయరు అఫీషియల్ ఫంక్షన్స్ ఇన్వైట్ చేయరు ఈ సపోజ్ బి కాన్స్టిట్యూషనల్ హెడ్ ఆఫ్ స్టేట్ అగైన్ కానీ ఆమెను కూడా పట్టించుకోరు ఇక్కడ బ్రీఫింగ్ కూడా ఇవ్వరనమాట యూజువలీ చీఫ్ మినిస్టర్ సపోజ్ టు బ్రీఫ్ బిఫోర్ ఎవ్రీ సెషన్ స్టార్ట్ ఆమెని సెషన్ ఇనాగ్రేషన్కే పిలువలేదు స్పీచ్కి ఇక్కడ మన తెలంగాణలో చూసాం అవును సో అక్కడ ఇట్లా బూతులు తిడితే ఈ గవర్నర్ గారు ఏమన్నారంటే నేను మూడు నాలుగు ఛానల్స్లో అలౌ చేయము బికాస్ దీస్ ఫలోస్ ఆర్ ఆల్ పార్టీ క్యాడర్స్ పార్టీ క్యాడర్స్ రాజ్భవన్లో రాకూడదు నేను అని అని
ప్లెజర్ అండ్ ప్రివిలేజ్ ఆఫ్ ది గవర్నర్ అంటారు అపాయింట్మెంట్లో ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ ఒక ఒక మినిస్టర్ని అపాయింట్ చేసిన అడుగు ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యూనియన్ మినిస్టర్స్ ఐ కెన్ విత్డ్రా ద ప్లెజర్ ఎనీ టైమ్ కానీ కాన్స్టిట్యూషన్ యూ కెనాట్ డిస్మిస్ దట్ పర్సన్ సో పినరాయి విజయానికి రాశారు మీరు ఈ రెండు మినిస్టర్ని తీసేసేయండి వీళ్ళు నన్ను తిట్టారు ఇట్లా చేశారని చెప్పేసి ఓకే సో దట్ బ్యాటిల్ ఈస్ స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్ ఇంకా బహుశా నెక్స్ట్ వీక్ మనకి ఇంకా కొత్త రియాక్షన్ రాబోతుంది ఎందుకు మూడో తారీఖు తర్వాత ఏమైంది చూడాలి బట్ ఫర్ పీపుల్ మన దగ్గర ఉన్న తెలంగాణలో ఉన్న ఆంధ్రాలో ఉన్న తెలుగు స్పీకింగ్ స్టేట్స్కి అక్కడ జరిగే పాలిటిక్స్ గురించి ఇక్కడ ఛానల్స్ ఎక్కువ మాట్లాడుతుంది దానికోసం నేను ఈ సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్గా మీరు అడిగిన దానికి నేను జవాబు ఇచ్చాను ఖచ్చితంగా సార్ ఖచ్చితంగా సార్ అంటే కేరళకు సంబంధించిన వార్తలన్నీ కూడా చాలా ఆసక్తికరమైనవి కేరళ అంత సింపుల్గా ఉండే ఒక పొలిటికల్ అరేనా కాదు అది చాలా వాస్ట్గా చాలా పార్టీల మధ్య భావజాలల వైరుధ్యం కలిగినటువంటి రాష్ట్రం అది అఫ్ కోర్స్ గాడ్స్ ఓన్ కంట్రీ అటువంటి రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న పరిణామాలు ఇలా ఉండడం అనేది నిజంగా బాధాకరం అండ్ నెక్స్ట్ తమిళనాడుకు వద్దాం సార్ తమిళనాడులో దీపావళి రోజున కోయంబత్తూరులో జరిగినటువంటి కారు బ్లాస్ట్ అది నిజంగా కేవలం కారు బ్లాస్ట్ అకస్మాత్తుగా జరిగిందా లేకపోతే కేవలం యాక్సిడెంట్ ఏమో అని అనుకునే విధంగా లోకల్ పోలీస్ విచారణ అయితే ఫస్ట్ కనిపించింది బట్ తర్వాత పొలిటికల్ టర్న్ తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఎన్ఐఏకి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఎన్ఐఏకి ఈవెన్ స్టాలినే రిఫర్ చేశారు సో లోకల్ పోలీస్ స్టేట్ పోలీస్ చెప్పిన దానికి ఎన్ఐఏ వరకు వెళ్ళడానికి మధ్య అసలు ఏం జరిగింది అండ్ అక్కడ నిజంగా ఒక గుడికి చేరువలో జరిగినటువంటి బ్లాస్ట్ ఇది అందులోనూ ఐఎస్ తీవ్రవాదికి సంబంధించినటువంటి చర్య కూడా ఇందులో ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది సో మీరేం చెప్తారు అంటే కోయంబత్తూరులో జరిగిన ఈ బ్లాస్ట్కి అంతర్జాతీయంగా జాతీయంగా పొలిటికల్ లింక్స్ ఉన్నాయా ఉన్నాయండి డెఫినెట్గా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ జరిగిన ఘటన జరిగింది ఇరవై అక్టోబర్ ఇరవై రెండు తారీఖు మీరు చెప్పినట్టు దీపావళి టైమ్ టైంలో ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఉన్నారు ఇస్ నేమ్ వాజ్ జమేషా మొబీన్ కోయంబత్తూరులోనే ఒక డిస్ట్రిక్ట్ ఉంది కొట్టమీడ్ ఉన్న అక్కడ ఈ సిలిండర్ బ్లాస్ట్ జరిగింది ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు అక్కడ లోకల్ పోలీస్ ఏం చెప్పారంటే ఫస్ట్ ఇది ఆ కార్లో సిఎన్జీ ఉండే అంటే మనం ఇట్స్ నాట్ ఎ పెట్రోల్ కార్ ఇట్స్ సిఎన్జీ కార్ ఆ సిఎన్జీ బస్ట్ అయింది అది దాంతోనే మొత్తం కారు ఒక కామన్ సెన్స్ ఏం చెప్తారంటే ఎప్పుడు మన కార్లో ఏదైనా లీకేజ్ అయినప్పుడు పెట్రోల్ కావచ్చు డీజిల్ కావచ్చు మనం ఈవెన్ మన రేడియేటర్ లీక్ అయితే కూడా మన కార్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాం ఇమీడియట్గా ఈయన కార్ లోపల కూర్చొని ఇరవై ఐదు నిమిషాలు దాని లోపల ఉన్నాడు సిలిండర్ ఆన్ చేసేసి దాని లోపల కూర్చున్నాడు అంటే డెలిబరేట్లీ టార్గెట్ చేయడానికి చేశాడని అప్పుడు తెలిసిపోయింది పోలీస్కి లోకల్ పోలీస్ తెలిసిపోయింది క్లియర్గా కానీ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎందుకు ఆపారంటే ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ కోయంబత్తూర్ లాంటి నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో అప్పుడు అప్పుడున్న అపో లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ లాల్ కృష్ణ అద్వానీ గారిని చంపడానికి ట్రై చేస్తారు మీకు గుర్తుంటుంది యాభై నుంచి యాభై ఐదు మంది చనిపోయారు దాంట్లో ఆ బ్లాస్ట్ అప్పటి నుంచి కోయంబత్తూర్ స్టిల్ కన్సిడర్ అయితే వెరీ సెన్సిటివ్ ఏరియా అనమాట సో అట్లాంటి సెన్సిటివ్ ఏరియాలో ఒక బ్లాస్ట్ జరిగినప్పుడు ప్రాపర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయకుండా అదేదో సిలిండర్ బ్లాస్ట్ జరిగిందిలే అది కూడా మారుతి ఎయిట్ హండ్రెడ్ కార్ తీసుకొచ్చాడు పెద్ద కార్ తీసుకురాలేదు ఎందుకంటే పెద్ద కార్లో ఎప్పుడు సూసైడ్ బాంబర్స్ యూజ్ చేయరు ఎందుకంటే కార్ లోపల ఇంపాక్ట్ ఉండిపోతుంది కానీ మారుతి ఎయిట్ హండ్రెడ్ లాంటి కార్ని ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అది నాన్ ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయింది అది సో అట్లాంటి కార్ని తీసుకొచ్చి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బ్లాస్ట్ చేశారు సో అక్కడ బ్లాస్ట్ జరిగినప్పుడు కూడా కామన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ దాంట్లో తెలిసిపోతుంది దాంట్లో మన చాలా పీసెస్ యూజ్ చేస్తారు గ్లాస్ పీస్ యూజ్ చేస్తారు నెయిల్స్ యూజ్ చేస్తారు చాలా మటుకి షార్ప్నర్స్గా అంటే అది దూరం లేని పడిపోయి చాలామంది చనిపోవాలని చేస్తారు మేకులు అన్ని మేకులు అన్నీ యూజ్ చేస్తారు సో ఈ ఈ ఎక్స్ప్లోషన్ జరిగింది కూడా పొద్దున్న నాలుగు గంటలకు అండి ఇది జరిగిన మారుతి కాలంలో అది అక్కడ ఉన్న కొట్ట ఈశ్వరన్ టెంపుల్ ఎదురుగానే ఈ బ్లాస్ట్ జరిగింది అనమాట సో ఇది ఉక్కడం ఏరియా ఉంది కంబత్తూర్లో అక్కడ జరిగింది ఈ బ్లాస్ట్ జరిగినప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసిన వీళ్ళకి ఇదన్నీ దొరికింది కార్ నుంచి కానీ వీరు ఆల్మోస్ట్ టూ డేస్ దాకా వీళ్ళు మాట్లాడలేదు దీని గురించి ఈయన ఇంటికి వెళ్ళి దాడి అక్కడ వెళ్ళి సెర్చ్ చేస్తే వీళ్ళ ఇంట్లో మొత్తం బాంబు తయారు చేసే ఒక యాభై నుంచి అరవై కిలో మెటీరియల్ దొరికింది అమోనియం నైట్రేట్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ యాక్సిడెంట్ అది క్లియర్గా దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ డెలిబరేట్ యాక్ట్ ఆఫ్ టెర్రరిజం అని తెలిసిపోయింది సరే దాని తర్వాత ఏం చేయాలండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హట్ ఇమీడియట్లీ కాంటాక్ట్ ద ఎన్ఐఏ ఎందుకంటే ఎన్ఐఏ హ్యాస్ అ పవర్ అక్రాస్ స్టేట్స్ ఇప్పుడు కేరళ నుంచి
డెఫినెట్లీ ఆయన అన్నమలే గారు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టిన తర్వాత స్టాలిన్ రియాక్టెడ్ ఇమీడియట్లీ ఆలోచించండి ఒక ముఖ్యమంత్రికి లీడర్ ఆఫ్ ఆపోజిషన్ లీడర్ ఆఫ్ ఆపోజిషన్ కూడా చెప్పలేము ఆయన్ని ఈజ్ ఓన్లీ అ బీజేపీ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ ఆయన చెప్పిన తర్వాత ఆయనకు అప్పుడు బుద్ధి వచ్చింది ఇది ఎన్ఐఏకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలని అప్పుడు దాకా ఐదు మందిని అరెస్ట్ చేసుకున్నారు వాళ్ళ రిలేటివ్స్ని అరెస్ట్ చేసుకున్నారు ఇన్ఫాక్ట్ దిస్ ఫెలో ఈజ్ అ నెవ్యూ ఆఫ్ ద నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ అక్యూస్ ఒక ఆయన జైల్లో ఉన్నాడు ఇంకా ఆయన మొహమ్మద్ తకియా తల్కా అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు అప్పుడున్న దాంట్లో బాబ్ లాస్ట్లో నెవ్యూ ఆఫ్ ద మా అల్లుమా చీఫ్ ఆయన అల్లుమా చీఫ్ది నెవ్యూ అనమాట ఆయన అంటే మొత్తం కనెక్షన్ చూడండి నెట్వర్కింగ్ చూడండి ఇది కోయంబత్తూర్ లాంటి సెన్సిటివ్ ప్లేస్లో ఇది బేసిక్లీ ఇంటెలిజెన్స్ ఫెయిలియర్ సాయి గారు ఇప్పుడు అన్నమలే గారు ఏం చెప్తున్నారంటే ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక వారం ముందు సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీస్ నుంచి అంటే ఐబీ ఉండొచ్చు బహుశా ఎందుకంటే మనకు పబ్లిక్లకు అది రాదు అప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఐబీ వాళ్ళు లోకల్ స్టేట్ పోలీస్ని ఇన్ఫామ్ చేశారు అక్కడ ఉన్న క్యూ బ్రాంచ్ అంటారు తమిళనాడులో క్యూ బ్రాంచ్ అంటే మన దగ్గర ఉన్న స్పెషల్ బ్రాంచ్ అని చెప్పొచ్చు హైదరాబాద్లో స్పెషల్ బ్రాంచ్ వాళ్ళకి ఇన్ఫామ్ చేశారు ఇట్లా ఒక బ్లాస్ట్ కాకపోతుంది ఇట్లా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మా దగ్గర ఉందని క్లియర్గా చెప్పారంట చెప్పిన తర్వాత కూడా లోకల్ ఇంటెలిజెన్స్ డిడ్ నాట్ యాక్ట్ ఆన్ ఇట్ ఎందుకు చేయలేదు ఎందుకంటే ఈ బ్లాస్ట్ అనుకోండి ఈ నాలుగు గంటలకు పొద్దున్న నడిచిందని చాలామంది అసలు ఆ ఏరియా ఖాళీ ఉండే ఆ టైంలో అవును కానీ ఒక క్రౌడెడ్ టైంలో సాయంత్రం పూట తీసుకొచ్చి కారుని బ్లాస్ట్ చేస్తే మినిమం ఒక ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై మంది చనిపోతుండే అది ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ దానికి ఊరు టేక్ అవుతారు అప్పుడు ఏం చెప్తానంటే ఓ అది యాక్సిడెంట్గా బ్లాస్ట్ జరిగింది సిలిండర్ బ్లాస్ట్ అయింది అంటారు ఇది నేను అడిగేది ఏంటో సార్ అంటే మరి కారు బ్లాస్ట్ జరిగినప్పుడు తీవ్రవాదుల హస్తం ఉంది అని అనిపిస్తున్నప్పుడు అంత చాలా స్పష్టంగా కనబడుతున్నప్పుడు దాన్ని ఇంకా కప్పిపుచ్చి ఏం సాధిస్తామనుకుంటున్నారు ఇది నాకు అసలు చాలా ఆశ్చర్యకరంగా కనబడుతోంది ఒక పొలిటికల్ పార్టీ నాయకులు విచారణ చేయాలని చెప్పి చెప్పాలా అది సి డెఫినెట్గా ఇప్పుడు మీకు ఒక కామెంట్స్ అంటే పొలిటికల్ పార్టీని మనం బ్లేమ్ చేయబడు ఇక్కడ కూడా చూస్తాం మనం తెలంగాణలో కూడా చూస్తున్నాం ఒక పొలిటికలీ సెన్సిటివ్ కేసు రాగానే పోలీస్కి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చే లోకల్ ఎమ్మెల్యే ఇస్తున్నాడు మొన్న కూడా చూసాం మనం ఇక్కడ మొయినాబాద్ ఫామ్ హౌస్ కేసులో ఒక ఎమ్మెల్యే ఒక పోలీస్ కమిషనర్కి ఫోన్ చేస్తున్నాడు డైరెక్ట్గా and the police commissioner is acting on the mls instruction which supreme court says is a violation mm. they have to act independently ani idi manam separate debate daniki deeniki sambandham ledhu kaani i am just saying politicalization of the police force 99% of the police people today valu dependent on political posting hyderabad mana ippudu ekkadaina sare old city lo kuda edaina sare itlanti unnay ankonde definitely akada enquiry cheyadaniki kuda veel lene paristhi vastundi chaala sandarbhallo అది మేము చూస్తున్నాం మీరు అరెస్ట్ చేస్తే ఇమీడియట్లీ గొడవలు వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయకూడదు అది వాళ్ళ రూల్స్ బచ్చోకు లేకే జారే అని చెప్పేసి మాట్లాడతారు అదే సి మనం ఏంటంటే ఒక మన దేశం కోసం మనం ఇప్పుడు దాకా చూడలేదు లాస్ట్ ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో ఇట్లాంటి దిస్ ద ఫస్ట్ టెర్రర్ అటాక్ అని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు దాకా ఒక టెర్రర్ అటాక్ కూడా జరగలేదు మనం యూపీఐ టైంలో చూసాం జర్మన్ బేకరీ కానివ్వండి ముంబై బ్లాస్ట్ కానివ్వండి పూణే బ్లాస్ట్ చాలా బ్లాస్ట్లు జరిగింది మాలేగా అన్నీ జరిగింది కానీ ఎన్ఐఏ వచ్చిన తర్వాత మనం వీ ఆర్ నాట్ హర్డ్ ఆఫ్ ఎనీ మేజర్ ఇన్సిడెంట్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ కశ్మీర్ జమ్మూ కశ్మీర్ అండ్ నార్త్ ఈస్ట్లో కొన్ని ఏరియాస్ కానీ విత్ ఇన్ సిటీస్ మనం కరెక్టెక్టెడ్ ఉన్నాం ఇప్పుడు దానికే మోదీ గారు కూడా మొన్న నిన్న మాట్లాడినప్పుడు చింతన్ శివర్లో సూరజ్ కుండ నడుస్తుంది హర్యానాలో నడుస్తుంది దాంట్లో హీస్ అడ్రస్ ద ఆల్ ద స్టేట్ హోమ్ మినిస్టర్స్ డీజీపీస్ అందరినీ అడ్రస్ చేసిన ఇదే చెప్పారు ఇంటెలిజెన్స్ మన దేశం గురించి ఆలోచించండి మీరు మా స్టేట్ మా జూడిస్ స్టిక్షన్ అదే ఉంటుంది కాదు ఇక్కడ హుసేన్ సాగర్లో ఒక బాడీ దొరికితే ఆ రామ్ గోపాల్పేట్ పోలీస్ వాళ్ళు కర్ర తీసుకొని తోసేస్తారు ఆ సైఫాబాద్ వైపు వెళ్ళిపోతుందని చెప్పేసి ఎందుకంటే వాడు జ్యుడి స్టిక్షన్లో వచ్చేస్తుంది అది మాకెందుకు కూడా తలకాయ నొప్పి అని చెప్పేసి ఇదే కేసు అన్నిట్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు జీరో ఎఫ్ఐఆర్ అంటారు వీళ్ళు కానీ జీరో ఎఫ్ఐఆర్ ఎక్కడ దాకా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు మీరు చేయట్లేదు సో పోలీస్ ఫోర్స్ హెస్ బికమ్ టోటలీ పొలిటికలైజ్ అండ్ ద కోయంబత్తూర్ బ్లాస్ట్ వాజ్ అ క్లాసిక్ కేస్ ఎందుకంటే ఈ బ్లాస్ట్ జరిగింది ఫస్ట్ టైం కాదు వీళ్ళందరూ రిలేటెడ్ సో ఈ రిలేటెడ్ వాళ్ళని ఇప్పుడు ఐదు మందిని పట్టుకున్నా అంటున్నారు ఇప్పుడు ఎన్ఐఏ ఇన్వెస్టిగేట్ చేసిన ఒక స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఐఎమ్ ఐఎమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ ఎవిడెన్స్ హెస్ బిన్ డెస్ట్రాయిడ్ ఎందుకంటే ఈ ఐదు రోజులు వీళ్ళకి ఎందుకు తీసుకున్నారు వారం కానీ ఎక్కువ తీసుకున్నారు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఎందుకు తీసుకున్నారు ఇన్ని రోజులు సిక్స్త్ డే టుడే ఈ బ్లాస్ట్ జరిగిన తర్వాత ఆ రోజులో మీరు ఆ ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే ఎన్ఐకి హ్యాండ్ 
రైట్ సార్ ఇందాక మీరు చింతన్ శివిర్ గురించి మాట్లాడారు కాబట్టి చింతన్ శివిర్కి సంబంధించిన అంశం కూడా మాట్లాడదాం దేశంలోని ఆయా రాష్ట్రాల హోమ్ మినిస్టర్స్ అదేవిధంగా కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు సంబంధించినటువంటి హోమ్ మినిస్టర్స్ ఆధ్వర్యంలో జరిగినటువంటి చింతన్ శివిర్లో మరొక అంశ అంశం కూడా వచ్చింది ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వన్ నేషన్ వన్ పోలీస్ యూనిఫామ్ విచ్ ఇస్ గుడ్ అండ్ ఇంకొకటి ఒక రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు ఇంకో రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు ఒకరికొకరు సమాచారం ఇచ్చిపుచ్చుకోకపోవడము ఇన్ఫర్మేషన్ షేరింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంటెలిజెన్స్ షేరింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళి అనేక అంశాల్లో ఏదో ఒక గ్యాప్స్ అయితే విపరీతంగా ఉన్నాయి వాటిని ఫిల్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ మీటింగ్ జరిగినట్టుగా కనబడుతోంది అండ్ దీని లక్ష్యం ఏంటి చింతన్ శివీర్ ఉద్దేశం ఏంటి సార్ చెప్తారా ఇది మోదీ గారు ఇండిపెండెన్స్ డే స్పీచ్ ఇచ్చినప్పుడు మాట్లాడారు దీని గురించి స్పెసిఫిక్గా ఆయన అప్పుడే దీని హింట్ ఇచ్చారు ఇట్లా ఒక మనం మన ఎంటైర్ పోలీసింగ్ సిస్టమ్ షుడ్ బీ ఇన్ వన్ స్పీక్ ఇన్ వన్ వాయిస్ అనమాట మీరు కరెక్ట్గా చెప్పారు సాయి గారు నేను చెప్పినట్లు ఇప్పుడు ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది హైదరాబాద్లో ఒక మర్డర్ జరిగిన తర్వాత దట్ పర్సన్ మర్డర్ చేసేసి లేకుంటే ఇక్కడ నుంచి దొంగతనం చేసేసి మధ్యప్రదేశ్కో మహారాష్ట్రకు పారిపోతాడు మన పోలీస్ వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టేసి వాళ్ళు బండిలోనో లేకుంటే ట్రైన్లోనో ఫ్లైట్లోనో వెళ్ళి వాళ్ళని పట్టుకొచ్చి తీసుకురావాల్సి వస్తుంది ట్రాన్జిట్ రిమాండ్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది మన దగ్గర ఉన్న లా అంతా చాలా మటుకు ఇది బ్రిటిష్ టైం లా ఉందన్నమాట అది ఇంకా నడుస్తూనే ఉంది ఇంకా సిఆర్పీసీలో చాలా అమెండ్మెంట్స్ చేయాల్సి ఉంది కానీ చేస్తున్నాం మెల్లమెల్లగా చేస్తున్నారు కానీ మెయిన్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఎక్కడ వచ్చిందంటే మీరు చెప్పినట్లు వై వన్ యూనిఫామ్ అని చెప్పి దాని మీద పెద్ద పుకార్ లేపోతుంది ఇప్పుడు మా దగ్గర వెస్ట్ బెంగాల్లో తెల్ల యూనిఫామ్ వేసుకుంటాం మా పోలీస్ వాళ్ళు వెస్ట్ బెంగాల్లో వైట్ యూనిఫామ్ వేసుకుంటారు అక్కడ ఓకే ఇక్కడ మన దగ్గర బ్రౌన్ కాకీ కలర్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు బ్రౌన్ వైట్ వేసుకుంటారు అది బ్రిటిష్ జమాన్ నుంచి అట్లానే ఉంది అది ఓకే ఇప్పుడు వాళ్ళు అంటారు మా డ్రెస్ చేంజ్ చేస్తున్నారు బీజేపీ వాళ్ళు కావాలని బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ కలర్ తీసుకొస్తున్నారు అని అది ఇప్పుడు రాబోతుంది ఓకే వన్ యూనిఫామ్ ఎందుకు పెడుతున్నారంటే మనం చూసాం టెర్రరిస్ట్ అటాక్లో కూడా వీళ్ళు ఏం చేస్తారు యూజువలీ ఆర్మీ యూనిఫామ్ యూజ్ చేస్తారు ఇప్పుడు మన దగ్గర లాల్ బజార్ ఉందండి ట్రిమల్గిరి అవుతారు సికింద్రాబాద్లో అక్కడ వెళ్తే మీకు అక్కడ ఉన్న అన్ని షాప్స్లో యూనిఫామ్ దొరుకుతుండే ఒక టైంలో కానీ మన ఉరి అటాక్ జరిగిన తర్వాత దాని మీద ఒక బ్యాన్ పెట్టారు ఇప్పుడు కూడా దొరుకుతుంది కొన్ని షాప్స్లో యూనిఫామ్ దొరుకుతుంది కానీ ఆ క్యామోఫ్లాజ్ యూనిఫామ్ ఉంటుంది కదా ఆర్మీ వాళ్ళది అది మీకు ఎక్కువ దొరకదు ఇప్పుడు ఎందుకంటే అది కుట్టించుకున్న తర్వాత ఒక ఆయన యూనిఫామ్ వేసుకొని వాడు ఆర్మీ ఏరియాలో వెళ్తే వాడు ఆర్మీ అనుకుంటాడు వాడు సెక్యూరిటీ వాళ్ళందరూ మన ఐడి కార్డు అడిగేదాకా వాడు నువ్వు ఆర్మీని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కానీ వాడు ఒక సూసైడ్ బాంబరో వాళ్ళకి టెర్రరిస్ట్ అటాక్ చేయడానికి వస్తాడు సో వన్ యూనిఫామ్ వన్ పోలీస్ ఫోర్స్ ఎందుకంటే ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ మీకు ఒకటే యూనిఫామ్ ఉంటే ఒక నార్మల్ సిటిజన్ మిమ్మల్ని గుర్తుపెడతారు మీరు ఇక్కడ నుంచి ముంబైకి వెళ్ళినా కానీ ఇక్కడ నుంచి మీరు మధ్యప్రదేశ్కి వెళ్ళినా కానీ ఇక్కడ నుంచి మీరు ఢిల్లీకి వెళ్ళినా కానీ ఇక్కడ నుంచి కలకటాకి వెళ్ళినా ఆ పోలీస్ వాడు ఒకటేలా ఉంటాడు చూడడానికి ఓకే అఫ్ కోర్స్ మోదీ గారు ఏం చెప్పారంటే యూ కెన్ యూజ్ యర్ ఓన్ సిన్సిగ్నియా మనం సైడ్లో హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ తెలంగాణ పోలీస్ అది మీరు పెట్టుకోవచ్చు కానీ సజెషన్ ఇచ్చారు ఆయన అది కూడా చెప్పారు నాకు తెలుసు కాంట్రవర్సీ రాబోతుంది కానీ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ సాయి గారు టెక్నాలజీ ఇప్పుడు నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో అని మందరు ఢిల్లీలో ఉందన్నమాట ఓకే ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర ఉంది ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఆపోజిట్ ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ అక్కడ ఈ మొత్తం క్రైమ్ ఎక్కడెక్కడి నుంచి మన కంట్రీలో క్రైమ్ జరుగుతుందో దాని రికార్డ్స్ మొత్తం మెయింటైన్ చేస్తారు అది కొంచెం బ్యాక్ డేట్ చేసి ఒక ఇరవై సంవత్సరాల దాకా వెళ్ళారు అంటే ఫింగర్ ప్రింట్స్ మెయిన్గా మొన్న కూడా నేను విన్నాను ఒక కేసు హైదరాబాద్లో జరిగిన ఒక థెఫ్ట్ కేసులో వాడు ఫింగర్ ప్రింట్ వాడు వీడు వెళ్ళి సర్చ్ చేస్తే వాడు పూణేలో ఒకడు ఉన్న అంట వాడు మ్యాచ్ అయింది అక్కడి నుంచి పూణే క్రైమ్ రికార్డ్స్ ఎంటర్ చేసిన దానికి నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్ బ్యూరో నుంచి వాడు ఫింగర్ ప్రింట్ దొరికితే వాళ్ళు వెళ్ళి పట్టుకొచ్చారు సో ఆలోచించండి లేకుంటే వాడు మొత్తం తిరగాల్సి వస్తుంది వీడు ఎవడరా బాబు అని చెప్పేసి కామన్ టెక్నాలజీ గురించి ఇప్పుడు మనం టెక్నాలజీ గురించి ఇంత మాట్లాడుతున్నప్పుడు డెఫినెట్గా నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో ఇక్కడ కూడా హైదరాబాద్ కూడా చాలా మటుకు టెక్నాలజీ ఎస్పెషలీ చంద్రబాబు నాయుడు టైంలో చాలా టెక్నాలజీ అప్గ్రేడేషన్ జరిగింది అప్పుడున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు కానీ మనం బేసిక్లీ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మోదీ గారు క్లియర్గా చెప్పారు ఎందుకంటే టెర్రరిజం ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎస్ కౌచ్ అండ్ పోలీసింగ్ ఈజ్ అ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ జాబ్ మీరు ఇది రాత్రి పన్నెండు గంటలు అయిన తర్వాత సరే నా ఇంటికి వెళ్తున్నా అని చెప్పలేరు సో అన్లిమిటెడ్ అంటే అది ఒక బ్యా
ఒక నక్సలిజం ఒక్కటే కాదు టెర్రరిజం కూడా ఉంది కానీ మనం ఒక వన్ నేషన్ వన్ పోలీస్ యూనిఫామ్ తర్వాత ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏమైందంటే హైదరాబాద్లో యూజ్ చేసిన టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్గా ఉండొచ్చు మేబీ మధ్యప్రదేశ్ ఉండొచ్చు దీస్ ఆర్ నాట్ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్ మీరు అక్కడ ఆరోకలు ఇన్స్టాల్ చేస్తారు ఈ ఇంకా ఇంకో ఏదో ఈఆర్పీ ఇక్కడ పెట్టుకుంటాడు అప్పు ఏం చేస్తారు శాప్ పెట్టుకుంటాడు ఇక్కడ ఈ రెండిట్లో దిస్ నో దిస్ నాట్ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్ ఇప్పుడు మనం వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఇట్లానే పుకార్ వచ్చింది గుర్తుందా మీకు అంటే బీహార్ నుంచి ఒక 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 పని చేసే ఆయన హైదరాబాద్కి వచ్చి ఇక్కడ సంవత్సరం ఉండబోతున్నాడు వాడు రేషన్ తీసుకోలేడు ఇక్కడ కానీ ఇప్పుడు ఏం చేశారు మోదీ గారు వచ్చిన తర్వాత బయోమెట్రిక్ పెట్టేసి వాళ్ళు ఎంతమంది ఇక్కడ ఉన్నారో వాళ్ళ పేరు మీద ఇక్కడే రేషన్ తీసుకోవచ్చు ఎక్కడైనా రెండు రెండు ప్లేసెస్లో తీసుకోవడం అనేది తగ్గిపోయింది తగ్గిపోయింది సో అట్లనే యూ హ్యావ్ టు యూస్ టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ జ్యూడిస్టిక్షన్ ప్రాబ్లం అన్నిటికంటే పెద్ద హెడేక్ ఓన్లీ బికాస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్కి రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్ కార్డర్ ఉన్న వాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్డర్ ఉన్న వాళ్ళు తెలంగాణ కార్డర్ ఒకటే బ్యాచ్ ఉండొచ్చు ఒకసారి వాళ్ళు మాట్లాడతారు ఫోన్ తీసుకుని మీరు బాగున్నారా ఎట్లా ఉన్నారు సేమ్ బ్యాచ్ గుర్తుందా అంటారు ఆ గేస్ ఇట్లా చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగింది మనం హెల్ప్ చేస్తారని చెప్తే పర్సనల్ లెవెల్లో ఇంటరాక్షన్ జరుగుతుంది కానీ అట్ ద స్టేట్ లెవెల్ ఒక అఫీషియల్ పాలసీ సో ఈ చింతన్ షివర్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ఇది చాలా ముందే జరగాల్సి ఉండే కానీ అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు జరిగింది ఒక బోధలైన స్టామ్ ఒక దీని తర్వాత ఒక రిపోర్ట్ కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నారు సబ్ కమిటీలు పెట్టేసి దే ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అ రిపోర్ట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ ఆ రిపోర్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ఎందుకంటే మనం చూసాం ప్రకాశ్ సింగ్ కమిటీ నుంచి ఆ టైం నుంచి పోలీస్ రిఫార్మ్స్ గురించి చాలా చెప్పారు ఒక మినిమం టెన్ ఇయర్ డీజీపీకి త్రీ ఇయర్స్ ఉండాలి ఒక పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ని మీరు టూ ఇయర్స్ అని మినిమం ఆ పోస్ట్లో ఉండేయాలని చెప్పి చాలా రికమెండేషన్స్ ఇచ్చారు కానీ మనం చూస్తున్నాం దాని అన్ని వయలేషన్స్ నడుస్తుంది అక్కడ కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మొత్తానికి ఒక ఒక ప్రక్షాళన జరుగుతోంది సంస్కరణలు జరుగుతున్నాయి అంతేనా రిఫార్మ్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కావచ్చు లేకపోతే జిఎస్టీ లాంటి చట్టాలు తీసుకురావచ్చు ఒక ఒక దేశం ఒక పన్ను విధానం కావచ్చు ఇప్పుడు పోలీసుల వ్యవస్థలో కూడా రిఫార్మ్స్ వస్తున్నాయి అనుకోవచ్చా అండ్ ఒక ఒక విషయం మీరు చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు బేసికలీ నక్సలిజం విషయంలో నక్సలిజం మావోయిస్ట్ యాక్టివిటీస్ అనేవి మూడు నాలుగు రాష్ట్రాలకు విస్తరించి ఉన్నాయి ముఖ్యంగా తెలంగాణలో కొంత ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొంత కరెక్ట్ దండకారణ్యం ఛత్తీస్గఢ్ కావచ్చు లేకపోతే ఒరిస్సా కావచ్చు ఇట్లాంటి ప్లేసెస్లో ఒక్కో రాష్ట్రానికి ఒక్కొక్క విధానంతో ఉండడం వల్ల సమస్య పెరిగిపోయింది అనేది ముఖ్యంగా ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్పే మాట సో ఇప్పుడు వాటి అన్నిటికీ చెక్ పెట్టడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది అంతేనా అది ఏమైందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నక్సలిజం తీసుకోండి మన దగ్గర దండకారిన రీజన్ నుంచి అది కంటిన్యూస్ ఫ్లో అవుతుంది సౌత్ పాలక్కాడ్ దాకా త్రూ తెలంగాణ మన దగ్గర ఉన్న ముందు నల్లమల ఫారెస్ట్ ఉంటే దాని తర్వాత ఏజెన్సీ ఏరియా ఆంధ్రాలో ఓకే అక్కడ నుంచి ఒరిస్సా ఒరిస్సా నుంచి బీహార్ బస్తర్ నుంచి మధ్యప్రదేశ్ నుంచి బస్తర్ నుంచి త్రూ జార్ఖండ్ జార్ఖండ్ టు నేపాల్ ఇది ఒక రూట్ అనమాట అది న్యాచురల్లీ చైనీస్ వాళ్ళు సప్లై చేస్తున్న ఆమ్స్తో ఆల్ చేస్తున్న ఫండింగ్తో అక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఒక టైంలో నేపాల్లో కమ్యూనిస్ట్ గవర్నమెంట్ కూడా ఉండే వాళ్ళు కూడా చాలా సపోర్ట్ చేశారు మన నక్సల్ గవర్నమెంట్ కానీ ఇది బ్రేక్ చేయడం అంటే మీరు చెప్పారు కరెక్ట్గా ఇంటెలిజెన్స్ హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టెక్నాలజీ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కానీ మనం కశ్మీర్లో చూస్తున్నాం జమ్మూ కశ్మీర్లో ఇప్పుడున్న డైలీ ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు టెర్రరిస్ట్ని చంపుతున్నారు ఎక్కడ వస్తుందండి ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటైతే అఫ్ కోర్స్ ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేస్తారు అది చేస్తారు కానీ వీళ్ళు ఫోన్ యూజ్ చేయరు హౌ యూ డొకేట్ టెర్రరిస్ వాళ్ళు ఆ ఇంట్లో ఉన్నాడని ఎట్లా చెప్పొచ్చు మీరు హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ దానికోసం మనం చూసాం ఇక్కడ కూడా మన నెక్సలిజం మూవ్మెంట్ హైట్లు ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న డీజీపీస్కి అన్బిల్డ్ పవర్ ఇచ్చారు ఎస్పెషల్లీ ఎన్టీ రామారావు టైంలో బ్లాంకెట్ పవర్ ఇచ్చారు ఆయన అండ్ దానికన్నా ముఖ్యమంత్రి కూడా అది వెంగళరావు కావచ్చు అది కొనసాగించారు అందరు అందరు కొనసాగించారు ఆ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ పాలసీ ఉండే రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చినప్పుడు కూడా కంటిన్యూటీ ఆఫ్ పాలసీ ఏమవుతుందంటే మీకు హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి దాంట్లో ఆడిట్ ఉండదు మీరు ఎవరికో పది లక్షలు ఉప్పు ఇచ్చారు ఎందుకంటే ఆ నెక్సలైట్ అవడం మీద యాభై లక్షల బౌంటీ ఉంది వాళ్ళని పట్టుకొని తీసుకొని యాభై లక్షలు ఇస్తారు వాళ్ళకి పది లక్షలు ఇచ్చి బార్గెన్ చేసుకుంటారు ఆ అమౌంట్తో ఏమవుతుందంటే ఆ నెక్సలిజం అక్కడ రౌండ్ అప్ అయిపోతుంది మన నల్లమలలో నెక్సలిజం దీన్ని వైపౌట్ చేయడానికి హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ చాలా పనికి వచ్చింది సాయి గారు ఇప్పుడు నల్లమల ఇస్ నో లాంగర్ డెన్ ఫర్ నెక్సలైట్స్ అనమాట వాళ్ళు జరిగిపోయారు వాళ్ళు బస్తర్ వైపు
ముఖ్యంగా ఉత్తరాదిలో ఎక్కువగా వింటూ ఉంటాం మనం నార్త్ ఇండియాలో ఈ పరువు హత్యలు ఇట్లాంటివన్నీ వింటూ ఉంటాం ఈ పంచాయతుల్లో చేస్తున్నటువంటి దీని ఏమంటే తీర్పులు అంటారా ఏది అంటారు సో న్యాయం కోసం న్యాయం జరగకుండా చేసే పరిస్థితులు కాప్ పంచాయతీలో రెగ్యులర్గా జరుగుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు రాజస్థాన్కి సంబంధించిన వార్త ఒకటి వచ్చింది అప్పు ఇవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో అప్పు ఇవ్వగలందుకు ఒక అమ్మాయిని వేలం వేసిన పరిస్థితి ఆక్షన్ చేస్తున్నారు డైరెక్ట్గా స్టాంప్ పేపర్ మీద ఆడపిల్లల పేర్లు రాసి వాళ్ళని విక్రయిస్తున్నట్టుగా రాసుకోవడం అనేది నిజంగా ఇది సభ్య సమాజం చాలా తలదించుకోవాల్సిన అంశం ఇది రాజస్థాన్లో జరిగింది కాబట్టి ఇది అసలు వార్తలోకి రాలేదేమో అనిపిస్తుంది ఒక ప్రకటన చెప్పాలంటే ఇదే ఏ యూపీలో ఉన్న జరిగి ఉండి ఉంటే న్యూయార్క్ టైమ్స్ వాషింగ్టన్ పోస్ట్ వరకు ఈ వార్త చాలా పెద్దగానే ప్రచారంలోకి వచ్చేది బట్ రాజస్థాన్లో జరిగేసరికి ఇట్స్ ఓకే అని వదిలేసినట్టుగా కనబడుతుంది మీరేం చెప్తారు సార్ ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది కూడా మీడియాతో తెలిసిందండి పోలీసు వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేయలేదు అవును ఈ స్టాంప్ పేపర్లు వేసి ఒక ఇద్దరు ఫ్యామిలీస్ దాని మీద గొడవ ఉన్నప్పుడు స్టాంప్ పేపర్ లోన్ తీసుకున్నప్పుడు అమ్మాయిల పేరు మీద స్టాంప్ పేపర్ రాసేసుకుంటారు వీళ్ళని కొన్ని ఏదో వీరు ఇమ్మూవబుల్ అసెట్లో మూవబుల్ అసెట్ లాగా వాళ్ళ పేరు రాసుకుంటారు విచ్ ఈస్ ఇల్లీగల్ ఒక మనిషిని మీరు అమ్మలేరు ఈ కంట్రీ ఆ స్టేట్కి రాలేదు ఇంకా మనిషిని అమ్మడానికి అమ్మాయిని అమ్మడానికి ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరాల దాకా ఉన్న అమ్మాయిల్ని వాళ్ళ పేరు రాసుకొని ఫ్యామిలీలో లోన్ డిస్ప్యూట్ వస్తే వీళ్ళు ఆ అమ్మాయిని తీసుకొని అమ్మేసుకుంటారు అది యూపీలో బీహార్లో రాజస్థాన్ అమానవీయంగా కనిపించేది ఏంటంటే ఒప్పుకోకపోతే తల్లిని రేప్ చేయొచ్చు రేప్ చేయొచ్చు ఆలోచించండి ఇప్పుడు మీరు కాప్ పంచాయతీ అన్నారు మన దగ్గర కూడా తక్కువ కాదు సాయి గారు మొన్న మా తెలిసిన ఒక వాచ్మెన్ వాళ్ళ వాళ్ళ రిలేటివ్ చెప్తున్నారు మన దగ్గర కూడా ఒక వాళ్ళ కొత్తు కొడుకు ఒక లోవర్ క్యాస్ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి యాభై కిలోమీటర్ దూరం కూడా లేదు పంచాయతీ పెట్టారంట పంచాయతీ పెట్టి నువ్వు ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నావు అమ్మాయిని మా కాస్ట్ అమ్మాయిని ఎందుకు చేసుకోలేదు నీ మీద ఒక ఫైన్ విధిస్తున్నాను యాభై వేల రూపాయలు వీళ్ళకి యాభై వేలు అంటే చాలా పెద్ద అమౌంట్స్ అయ్యి గారు ఆలోచించండి మన దగ్గర ఉన్న పోలీస్ ఫోర్స్ మెకానిజం ఫెయిలియర్ ఇది మన దగ్గర ఒకటే కాదు రాజస్థాన్లో నడుస్తుంది తమిళనాడులో చూసాం మనం ఎందుకంటే ఇక హైదరాబాద్లో చూసాం కదా అవును రోడ్ మీద వేసి మర్డర్ చేశారు మన దగ్గర చూసాం అది మనం వాళ్ళ ఫాదర్ పెళ్లి చేసుకుంటే అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకుంటే వెళ్ళి మొత్తం చంపేస్తున్నారు ఇప్పుడు జరిగింది రాజస్థాన్లో ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ అనమాట కానీ ఆ చిన్న ఇన్సిడెంట్ సూమోట తీసుకుంది నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఎవరు అక్కడున్న డీజీపీ అక్కడున్న పోలీసు ఎవరు మీరు చెప్పినట్ల వాళ్ళందరూ సెక్యులర్ అక్కడ ప్రాబ్లం లేదు ఇది గిట్ట యోగి ఆదిత్యనాథ్ గవర్నమెంట్ అక్కడ జరిగింది అనుకోండి ఇప్పుడు దాకా మీరు చెప్పినట్లు మొత్తం పుకార్లు లేపేస్తుండే రాహుల్ గాంధీ నుంచి ప్రియాంక గాంధీ నుంచి అందరు వచ్చేస్తారు ఒక చిన్న మీడియాలో వచ్చిన స్టోరీయే బట్ ఆ స్టోరీకి ఇవ్వాల్సినంత ప్రాచుర్యం కావచ్చు నిజంగా దాని మీద డిస్కషన్ కావచ్చు ఇదే యూపీలో జరిగి ఉంటే వే వేరే రకంగా జరిగేది హత్రాస్ గురించి మనం చూసాం చూసాం కాశీలో ఒక దగ్గర ఎక్కడో చిన్న గడ్డి తింటున్నారు దళిత సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళని చెప్పేసి ఒక రాంగ్ స్టోరీ ఒక ఫేక్ స్టోరీని దేశవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కరోనా టైంలో బట్ రాజస్థాన్లోకి వస్తే మాత్రం ఆ దాని గురించి మాట్లాడకపోవడం ఇంత దారుణమైన విషయాల గురించి డిస్కషన్ చేయకపోవడం అనేది దారుణం జరిగింది బిల్వాడాలో ఇన్సిడెంట్ ఇది పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ దాంట్లో కూడా హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ అదే అడిగారు మీకు ఇద్దరు నడిపిన డిస్ప్యూట్ ఉన్నప్పుడు మీరు పోలీస్ దగ్గరికి వెళ్తారు లేకుంటే కోర్టుకి వెళ్తారు అది కాకుండా కాప్ పంచాయతీ దగ్గర పంచాయతీల దగ్గర వెళ్ళి క్యాస్ పంచాయతీ వెళ్ళి మీరు అక్కడ మాదర్ సెటిల్ చేయండి వారేమో మీ అమ్మాయిని తీసుకుని అమ్మేసి అంటారు ఐ మీన్ మనం ఉన్నది ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ వీఆర్ ఎక్కడ ఉన్నాం మనం ఇంకా ఎయిటీన్ సెంచరీలో ఉన్నామా కానీ అక్కడ ఉన్న పోలీసు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళకి తెలియదా ఈ మీడియా రిపోర్ట్ వచ్చేదాకా వాళ్ళకి దీని మీద ఐడియా లేదా స్టేట్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏం చేస్తున్నారు స్పెషల్ బ్రాంచ్లు ఏం చేస్తున్నారు అక్కడ ఇది సాయి గారు ఇక్కడ ఒకటే కదా తమిళనాడులో చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంది ఇది అక్కడ కూడా క్యాస్ట్ ఫీలింగ్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది కానీ ఇట్లాంటి డిస్ప్యూట్ జరిగినప్పుడు అమ్మాయిలు అమ్మడం చంపడం ఇదంతా ఇట్ ఈస్ రెడికులస్ ఈవెన్ అబ్బాయిలు కూడా చంపేస్తారు ఇప్పుడు మీరు అగ్రీ చేయకపోతే మీరు హయ్యర్ కాస్ట్ లోవర్ కాస్ట్ అని చెప్పేసి మా వాళ్ళు మీ వాళ్ళు అని ఈవెన్ ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళు మన దాంట్లో కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు చాలా మంది అట్లా ఇది మా వాడు మీ వాడు మా కాస్ట్ మీ కాస్ట్ అని ఈ కాస్ట్ ఫీలింగ్ ఎప్పుడు దాకా ఉంటుంది సాయి గారు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రాబోతుంది కానీ ఇట్లాంటి జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఇప్పుడు నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ సుమోటోగా తీసుకున్న యాక్షన్ ఇది దీని మీద దర్యాప్తు జరిపి డీజీని డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ రాజస్థాన్ దగ్గర రిపోర్ట్ ఇవ్వమన్నారు డెఫినెట్గా దీ
హైదరాబాద్ నుంచి నలభై కిలోమీటర్ దూరం కావచ్చు రాజస్థాన్లో భిల్వాడలో కావచ్చు రేపు మధ్యప్రదేశ్లో కావచ్చు రేపు యూపీలో కూడా కావచ్చు ఎక్కడైనా కావచ్చు తమిళనాడులో కావచ్చు కానీ మరి మనం ఎక్కడ అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ అది మన ఎలక్షన్లో కూడా చూస్తున్నాం ఇప్పుడు చెప్తారు ఆంధ్రాలో ఈ క్యాస్ట్ మనుగోళ్ళు చూస్తున్నాం ఇప్పుడు క్యాస్ట్ మీద ఓట్లు అడుగుతున్నారు కానీ ఆడు మాట్లాడినప్పుడు ఏమంటారు వీ షుడ్ బి అ క్యాస్ట్ లెస్ సొసైటీ మనం ఇదన్నీ ఆలోచించకూడదు పేరుకే సార్ అంతే కానీ అదే ఎలైటిస్ట్ నేను ఇది లోవర్ లెవెల్ వాళ్ళ గురించి మాట్లాడలేదు అంటే ఎడ్యుకేటెడ్ నాన్ ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళ గురించి మాట్లాడలేదు వాళ్ళ గురించి మళ్ళీ వాళ్ళు తప్పని చెప్పొచ్చు కానీ ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళే చేస్తారు ఇట్లాంటి పనులని అదే మనకు బాధ వస్తుంది ఈ ఎయిర్ కండిషన్ రూమ్లో కూర్చొని ఈ పెద్ద పెద్ద కార్లు నడిపేటోళ్ళు ఇట్లాంటి మాటలు అంటారు సాయి చాలా బాధ అనిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా సార్ రాజస్థాన్లో జరిగినటువంటి సంఘటనల పైన తీవ్రంగానే దృష్టి పెట్టాలి ప్రభుత్వాలు కూడా కఠినంగా వాళ్ళపైన వ్యవహరించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఇంకా మిగతా అంశాల్లోకి వెళదాం రైట్ బీసీసీఐ ఒక అద్భుతమైన నిర్ణయం తీసుకుంది ఈ ఒకవైపేమో మనం ఇందాక మాట్లాడిన అంశమేమో ఆడపిల్లల్ని అంగడి సరుకులాగా అమ్మకపు వస్తువులాగా చూస్తున్న సంఘటన రాజస్థాన్లో కనపడింది కాప్ పంచాయతీల పేరిట ఇంకొక వైపు ఆడవాళ్ళు దేంట్లోనూ తక్కువ కాదు అని నిరూపించే విధంగా బీసీసీఐ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం మేల్ క్రికెటర్లతో సమానంగా ఫీమేల్ క్రికెటర్లకు కూడా పారితోషికం ఇవ్వడంలో బీసీసీఐ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టుగా తెలుస్తోంది లెట్స్ డెఫినెట్లీ అప్రిషియేట్ ద డిసిషన్ సార్ అండ్ మీరు కూడా మీ విశ్లేషణ మీ అభిప్రాయం చెప్తారా దీని గురించి బీసీసీఐ ప్రెసిడెంట్ జయషా గారు అనౌన్స్ చేశారు ఈ మూవ్ అనమాట ఇది చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఒక డిమాండ్ ఇక్కడ ఒకటే కదండి సాయి గారు టెన్నిస్లో జరిగింది ఫస్ట్ ఇది స్టెఫీ గ్రాఫ్ వీళ్ళు అన్నట్టు ఆ ఉన్న టైంలో వాళ్ళు అడిగారు ఆంధ్ర అగాసీకి ఇస్తున్న ప్రైజ్ మనీ మాకెందుకు ఇవ్వట్లేదని విమ్బిల్డన్లో మెయిన్ మెన్కి ఇచ్చే ప్రైజ్ మనీ కన్నా హాఫ్ ఆ టైంలో హాఫ్ ఇస్తుండే అంతే అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్లో ఉమెన్కి వస్తుండే ఎందుకు వాళ్ళు రెండు సెట్లే ఆడుతున్నారు వీళ్ళు నాలుగు సెట్లు ఐదు సెట్లు ఆడుతున్నారని లాజిక్ అది ఉండే ఆలోచించండి అదే ఐ మీన్ మనం ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా అంటాం మనం దాని గురించి అంటాం దీని గురించి అంటాం వర్క్ ప్లేస్లో కూడా ఈక్వల్ కానీ జరగట్లేదు సాయి గారు ఇది బీసీసీ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బాగా ఇచ్చారు కానీ మీరు మిగతా స్పోర్ట్స్ తీసుకోండి బీసీసీఐ డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు అందరికీ ఈక్వల్ గీవాల ప్రైజ్ మనీ చెప్తున్నారు అది మంచి మూవ్ అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ మిగతా వాటిలు ఏమవుతుంది బ్యాడ్మింటన్ తీసుకోండి మీరు మిగతా స్పోర్ట్స్ తీసుకోండి అఫ్ కోర్స్ బ్యాడ్మింటన్ ఇప్పుడు ప్రైజ్ మనీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ అయిపోయింది కానీ మిగతా స్పోర్ట్స్ కాకుండా ఈవెన్ వర్క్ ప్లేస్లో కూడా సాయి గారు ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి పనిచేసినప్పుడు ఒక మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పనిచేసినప్పుడు ఒక వర్క్ ప్లేస్లో అది ఐటీ కంపెనీ కావచ్చు బీపీఓ కంపెనీ కావచ్చు ఫార్మా కంపెనీ కావచ్చు మీడియా కంపెనీ కావచ్చు వీఆర్ డిస్క్రిమినేటింగ్ బిట్వీన్ ద అవుట్పుట్ అది ఎందుకు చేస్తున్నారు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంటే అవుట్పుట్ వాళ్ళు సేమ్ ఓకే వాళ్ళ మీద కొంచెం మనం కొంచెం లీనియన్సీ చూపిస్తాం ఎస్పెషల్లీ నైట్ షిఫ్ట్లో పని చేయకూడదు ఇప్పుడు అది కూడా తీసేశారు ఈవెన్ తెలంగాణలో కూడా హైదరాబాద్లో కూడా ఇప్పుడు నైట్ షిఫ్ట్ పని చేయొచ్చని గవర్నమెంట్ ఒక జియో కూడా ఇష్యూ చేశారు ఇప్పుడు కానీ మనం ఇట్లా ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా వాళ్ళకు ఉన్న ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో వాళ్ళకున్న సిక్స్ మంత్స్ లీవ్ అది గవర్నమెంట్ మ్యాండేటెడ్ అది ఇవ్వాల్సిందే ఎందుకంటే అది ఒక నార్మల్ హ్యూమన్ ఒక బయాలజికల్ ప్రాసెస్ అది కానీ ఈక్వల్ వేజెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సాయి గారు అది జరగట్లేదు మన ఫామ్లో కూడా చూడండి ఇప్పుడు మీరు మన పొలాల్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళ అక్కడ ఉన్న మొగాళ్ళకు ఒక ఇన్కమ్ ఉంటుంది ఆడవాళ్ళకి ఇంకో ఇన్కమ్ ఉంటుంది ఎందుకు వాళ్ళు చేసే పని ఒకటే కదా ఫిజికల్ లేబర్ వాళ్ళు చేస్తున్న ఒకటే కానీ దాని డివిజన్ అందుకని మన దగ్గర మన మైండ్ సెట్ అట్లా ఉండే చాలా సంవత్సరాలు ది బేసిక్ ప్రాబ్లం ఎడ్యుకేషన్ సాయి గారు ఎడ్యుకేటెడ్ స్టేట్స్ ఎక్కడ కూడా చూడండి కేరళ కానీ తమిళనాడు కానీ వాళ్ళ హెల్త్ కేర్ పారామీటర్స్ ఇమీడియట్లీ ఇంప్రూవ్ అయింది కేరళలో ఉన్న హెల్త్ కేర్ పారామీటర్స్ అడ్వాన్స్ కంట్రీస్ యూఎస్ కన్నా మంచి హెల్త్ కేర్ పారామీటర్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉండి ఇది మెటర్నల్ మెటాలిటీ రేషియో చైల్డ్ మొటాలిటీ రేషియో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కానీ మిగతా స్టేట్స్లో మనం చేయలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే నా ఎడ్యుకేటెడ్ ఉన్నదాక నాకు చాలా ఆనందం వచ్చింది ఎందుకంటే మా వాచ్మెన్ కూతురు ఉండే ఆమె వెస్ట్ గోదావరి దగ్గర నుంచి కొంచెం దూరం ఒక చిన్న పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిందనమాట ఫిఫ్త్ క్లాస్లో ఇక్కడికి వచ్చింది అప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్తో మదర్తో అడిగాను అమ్మ ఏం చేస్తాను చదువుతాను అని చదివించారు షీ ఫినిష్ అట్ టెన్త్ దెన్ ఆ ఫాదర్ సెంటర్ ఆఫ్ టు వాళ్ళ ఊరికి పంపించేశారు ఒకరోజు ఎక్కడ రాని చూస్తే రిజల్ట్ రాగానే ఊరికి పంపించి పెళ్లి చేయిస్తాను సార్ అంటున్నాడు అమ్మకి పదహారు కూడా కాలేదు రా ఏం పెళ్లి చేయిస్తాను అని రిటర్న్ పంపించాను నేను చెప్పాను క్రిమినల్ కేసు పెడతా అని చెప్పాను నేను పిలిపించి చదివించాను షీ
ఇప్పుడు అమ్మాయిలు బస్సులు నడుపుతున్నారు అమ్మాయిలు ట్రక్లు నడుపుతున్నారు అమ్మాయిలు మెకానిక్గా పనిచేస్తున్నారు ఎక్కడ తక్కువ ఉందండి అదే అర్థం కావట్లేదు రైట్ సార్ మరొక వైపు జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్ నియామకాలు ఈ జ్యుడిషియల్ నియామకాల విషయంలో జడ్జిలు నియమించుకోవడం విషయంలో ప్రభుత్వం వర్షన్కి అండ్ జ్యుడిషియరీకి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్పర్ట్స్ వర్షన్కి మధ్య ఎప్పుడూ అంతరం కొనసాగుతూనే వస్తుంది అఫ్కోర్స్ యూపీఏ టైంలో కూడా దీని గురించి చర్చ కొంత సందర్భాల్లో వచ్చింది బట్ అది ఇంప్లిమెంట్ కాలేదు ఎన్డీఏ అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా ఈ చర్చ నడుస్తోంది జ్యుడిషియల్ నియామకాలు ప్రభుత్వం చేయాలా లేకపోతే వాళ్లే వాళ్ళ నియామకాలు చేసుకుంటారా కొలీజియన్ చేసుకునే నియామకాలకు సంబంధించి అని ఏ దేశాల్లోనూ లేని పద్ధతి కేవలం భారతదేశంలో ఉందనేది అందరూ చెప్తున్న మాట జడ్జులు నియామకం వాళ్ళ జడ్జుల్ని వాళ్లే నియమించుకునే విధంగా ఉన్నటువంటి ఒక సిస్టమ్ ఈ దీన్ని కిరణ్ రిజిజు యూనియన్ మినిస్టర్ కిరణ్ రిజిజు కొంత దానిపైన అసహనం వ్యక్తం చేసినట్టుగా కనబడుతోంది దానికి అగేన్స్ట్గానే ఆయన మూవ్స్ చేస్తున్నట్టుగా కనబడుతోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం నిజంగా ఈ జ్యుడిషియల్ నియామకాల విషయంలో ఏదైనా కార్యాచరణ ఒక రోడ్ మ్యాప్ వేసుకొని ముందుకు వెళుతున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నామా ఇది మోదీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ట్వంటీ ఫోర్టీన్లో ఈ బిల్ పాస్ అయిందండి నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్ కమిషన్ అని చెప్పేసి ఒక బిల్ పాస్ అయింది పార్లమెంట్లో బేసిక్ దాంట్లో ఒక స్ట్రక్చర్ వేశారు అంటే ఇది మనం చెప్పినట్టు ఎంట్రీ పాయింట్లో ఈ ప్రాబ్లం లేదు మనం యూజువలీ జడ్జెస్ సీనియర్ అడ్వకేట్ జడ్జెస్ అవుతారు జూనియర్ మున్సిఫ్ కోర్టులో కానీ సివిల్ కోర్ట్స్లో కానీ అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ప్రమోషన్ ఇచ్చుకుంటూ ఇచ్చుకుంటే హైకోర్టు దాకా వస్తారు అక్కడ అన్ని పొలిటికల్ డిసిషన్స్ చాలా మటుకు ఉంటుంది వాళ్ళ ట్రాన్స్ఫర్ కానివ్వండి వాళ్ళ ప్రమోషన్ కానివ్వండి కానీ అప్పుడు కూడా హైకోర్టు వాళ్ళు కొంచెం దాని మీద దృష్టి పెట్టి దాక్కడ కూడా దే ఆర్ ఎన్షూరింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అకౌంటబిలిటీ కానీ ఈ సుప్రీం కోర్టుకి చెందిన ప్రాబ్లం ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఈ బిల్ కూడా ఎన్జేఏసీ అంటారు ఎన్జేఏసీ యాక్ట్ని ఒక ఫైవ్ జడ్జ్ బెంచ్ కొట్టుబడేశారు అది ఎందుకంటే వాళ్ళు అంటున్నారు ఇట్ అఫెక్ట్స్ ద ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ అంట అదే అర్థం కావట్లేదు అంటే వీళ్ళు ఐదుగురు కూర్చొని ఒక రూమ్లో డిసైడ్ చేసే ఇండిపెండెన్స్ ఉందా మళ్ళీ అందరు ముప్పై ఆరు మంది ఈ సుప్రీం కోర్టులో జడ్జెస్ ఉన్నారు కదా అందరు కూర్చోవచ్చు కదా వీళ్ళు ఐదుగురు ఎందుకు కూర్చుంటున్నారు సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ అందరి దగ్గర అడగాలి కదా మీరు మిగతా రేపు ఒక ఆర్మీ చీఫ్ని అపాయింట్ చేయటం ఐదు మంది ఆర్మీ వాళ్ళు ఒక సౌత్ బ్లాక్లో నార్త్ బ్లాక్లో కూర్చొని డిసైడ్ చేసుకుంటారా మిగతా అపాయింట్మెంట్ ఇంకో కంపెనీలో ఒక చైర్మన్ పెట్టడానికి వాళ్ళు పది మంది కూర్చొని డిసైడ్ చేసుకుంటే చేయలేరు కదా అకౌంటబిలిటీ ఉండాలి సిస్టంలో ఇప్పుడు యూఎస్ లాంటి కంట్రీస్ ఇంత అడ్వాన్స్ ఉన్న కంట్రీస్లో కూడా అక్కడ పోలీస్ ఫోర్స్ కూడా వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ మీద తీసుకుంటారు పోలీ పొలిటికల్ అపాయింట్మెంట్ వాళ్ళు ఉన్న దాకా పార్టీ వాళ్ళు ఉన్న దాకా పోలీస్ వాడు ఉంటాడు చీఫ్ షరీఫ్ అంటారు అక్కడ ఈ ఆఫ్టర్ దాట్ హీ విల్ లీవ్ ఇండియాలో చూడండి ఇప్పుడు మనం మనం కదా అక్కడ మనకు జడ్జిని అపాయింట్ చేయాలంటే కూడా గవర్నమెంట్ పవర్ లేదు చీఫ్ జస్టిస్ ఎవరు రికమెండ్ చేస్తారు ఆయన్ని పెట్టుకుంటారు కానీ వాళ్ళ వాళ్ళకి కావాల్సిన దాన్ని ఒక కోజీ క్లబ్ లాగా వాళ్ళు వాళ్ళు కూర్చొని ఒక రూమ్లో కూర్చొని డిసైడ్ చేసుకుంటున్నారు ఈ హైకోర్టు జడ్జిని చీఫ్ జస్టిస్ చేద్దాం ఈ చీఫ్ జస్టిస్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం ఈయనకి సుప్రీం కోర్టుకి ఎలివేట్ చేద్దాం ఎవరండి ఇది డిసైడ్ చేసేది దేర్ హ్యాస్ టు బి అ రూల్ దేర్ హ్యాస్ టు బి అ లా వీలైన పైన దిగొచ్చారా మార్చ్ నుంచి అటు అర్థం కావట్లేదు ఐ మీన్ ఐ మీన్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ ఇట్ ఐ డోంట్ మైండ్ అ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అవార్డ్ అవర్ బికాస్ దిస్ హ్యాస్ టు బి ద న్యాచురల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ జస్టిస్ అని మీరు మాట్లాడతారు సుప్రీం కోర్టు జడ్జెస్ మీ దగ్గర మీకెందుకు ఆ నేషనల్ కరే పొలిటీషియన్స్ ఆ కరెక్ట్ పొలిటీషియన్ దొంగలు అన్నీ చెప్పుకోండి మీరు వాళ్ళు అపాయింట్ కానీ కమిటీ అపాయింట్ చేసేటప్పుడు ఒక సుప్రీం కోర్టు జడ్జి కానివ్వండి హైకోర్టు జడ్జి కానీ ఒక కమిటీ అపాయింట్ చేస్తున్నారు దాంట్లో ప్రధానమంత్రి ఉండొచ్చు దాంట్లో లీడర్ ఆఫ్ ఆపోజిషన్ ఉండొచ్చు చీఫ్ జస్టిస్ ఉండొచ్చు క్యాబినెట్ సెక్రటరీ అందరు ఉంటారు అప్పుడు మీకు ప్రాబ్లం ఏంటండి ఇది ఎవడో పది మంది ఎంపీలు కూర్చొని డిసైడ్ చేయట్లేదు కదా రేపు వాళ్ళు కూడా డిసైడ్ చేసుకుంటారు మేము కూడా ప్రధానమంత్రి ఎందుకు చేసుకోవాలి మేము పది మంది కూర్చొని రూమ్లో ప్రెసిడెంట్ ఎలక్ట్ చేసుకుంటాం ఇండియాది చేస్తారా అలౌ చేస్తారా చేయరు ఒక పద్ధతి ఉండాలి అన్నిటికీ కానీ వీళ్ళకి వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే మిగతా అన్ని లా వీళ్ళకి వచ్చేటప్పుడు ఇది అన్లాఫుల్ అని చెప్పేసి ఇది కొట్టుబడేసారు కానీ మిగతా దేశాల్లో కూడా ఇట్లాంటి పరిస్థితి ఉంది సార్ కేవలం అమెరికానైనా మిగతా ఎక్కడ కూడా ఇక్కడ ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి అపాయింట్మెంట్స్ ఎక్కడ లేదండి ఉండొచ్చు అక్కడ ఒకటో రెండు చిన్న చిన్న కంట్రీ కానీ బియట్ లోకే ద సైజ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ మన దగ్గర ఉన్న అన్నిటికన్నా రెండు పెద్ద కంట్రీస్ ఒకటి చైనా ఒకటి ఇండియా ఒకటి యూఎస్ ఇప్పుడు ఒక సమస్య ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు అధికారంలో ఉందనుకున్నాం ఏదైనా సరే ఒక గవర్నమెంట్ అధికారంలో ఉన్నప
జస్టిస్ చంద్రచూడ్ యాజ్ ఎస్ నెక్స్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఆయనకు వన్ మంత్ ట్రాన్సిషన్ టైం ఉంటుంది కానీ బైపాస్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు ఇందిరాగాంధీ టైంలో జరిగింది మనం ఎవరు అడగట్లేదు ఎందుకని చెప్పేసి షీ సెట్ ఇది సీనియారిటీ ఈజ్ నాట్ ద ఓన్లీ క్రైటీరియా అని అది మన ఆర్మ్ ఫోర్సెస్లో కూడా చెప్తున్నాం మనం ఓకే ఆర్మ్ ఫోర్సెస్లో కూడా త్రీ స్టార్ జనరల్ మనం సీడిఎస్ చేసాం ఇప్పుడు అవును చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ని ఆయన ఫోర్ స్టార్ జనరల్ మీద పైన కూర్చుంటాడు ఆయన కానీ వీ షుడ్ అఫ్ కోర్స్ అప్రిషియేట్ టాలెంట్ టాలెంట్ చూడాలి ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టులో కూడా మీరు చూసుంటారు జస్టిస్ చంద్రచూడ్ ఆయన ఎక్కడ జడ్జ్గా సర్చ్ చేయలేదు డైరెక్ట్ ఈ కేమ్ ఫ్రమ్ ద బార్ అంటే ఈ కేమ్ డైరెక్ట్లీ యాజ్ ఎ సీనియర్ అడ్వకేట్ అట్లాంటి అపాయింట్మెంట్ చాలా జరిగింది కానీ మీరు ఆలోచించండి మనకు టాలెంట్ ఎస్పెషలీ మన జ్యుడిషియరీ మన దగ్గర ఉన్న బ్యాక్లాగ్ లక్ష లక్షల కోట్ల కేసు పడున్నాయి మన దగ్గర యాభై సంవత్సరాలు అరవై సంవత్సరాల నుంచి కేసులు పడున్నాయి కానీ వీళ్ళు ఇప్పుడు కూడా ఒక వెకేషన్ తీసుకుంటారు సమ్మర్ వెకేషన్ అంటారు వింటర్ వెకేషన్ అంటారు దివాళీ వెకేషన్ అంటారు దసరా వెకేషన్ అంటారు హోలీకి వెకేషన్ తీసుకుంటారు ఇన్ని కేసులు ఉన్నప్పుడు ఇన్ని లక్షల కేసులు ఉన్నప్పుడు అండ్ జస్టిస్ లలిత్ మేరే వెరీ గుడ్ మూవ్ అప్రిషియేట్ చేయాలి ఆయన్ని ఆయన వచ్చిన తర్వాత సడన్గా వితిన్ ఆయన రెండు నెలలు ఉన్నది కానీ ఆ టైంలో ఆయన చాలా మటుకు కేసెస్ డిస్పోజ్ చేశారు ఎందుకంటే కేసులు పొద్దున సాయంత్రం దాకా ఎందుకు వినకూడదు రెండు గంటలకు ఎందుకు బంద్ చేయాలి కేసులు డెఫినెట్గా జడ్జెస్ వాళ్ళ ఛాంబర్లో వెళ్ళి అది జడ్జ్మెంట్స్ రాసుకుంటారు డిక్టేట్ చేస్తారు అన్నీ చేస్తారు డెఫినెట్గా కానీ మన దగ్గర హాలిడేస్ తీసుకోకుండా మన దగ్గర ఉన్న బ్యాక్లాగ్ని క్లియర్ చేయడానికి అది కాకుండా ఆర్బిట్రేషన్లు పెట్టేసి కానివ్వండి లేకుంటే లోక్ అదాలత్లు పెట్టి నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఇట్ బి రెడ్యూస్ కానీ మన దగ్గర ఉన్న జ్యుడిషియల్ స్ట్రక్చర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అండర్ డౌట్ ఎందుకంటే యూ కెన్ నెవర్ అలౌ ఎ కోసీ క్లబ్ మీరు చెప్పినట్టు ఇట్స్ ఇట్స్ డిసిషన్ బిట్వీన్ పొలిటీషియన్స్ అండ్ బ్యూరోక్రాట్స్ అండ్ ద జడ్జెస్ పొలిటీషియన్స్ పెడితే వాళ్ళ మీద జడ్జ్మెంట్ ఇస్తారా చెప్పలేము ఇవ్వచ్చు కానీ ఇప్పుడు కూడా ఇవ్వచ్చు కదండి మన దగ్గర చూసాను నేను పేరు తీసుకొని కానీ మన దగ్గర ఆంధ్ర నుంచి వెళ్ళిన ఇద్దరు జడ్జెస్ ఉన్నారు ఓకే ఆంధ్ర అంటే అప్పుడు యునైటెడ్ ఆంధ్ర ఉండే ఆ టైంలో వెరీఫైడ్ ఆంధ్ర ఉండే ఒక ఆయన అయితే చీఫ్ జస్టిస్ కూడా అయ్యాడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అడ్వకేట్ ఎవరని తెలుసు మనకి ఏ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారని తెలుసుకున్నాను అక్కడ ఒక ఆయన అయితే సుప్రీంకోర్టు జడ్జి నుంచి రిటైర్ అయిన తర్వాత ఒక ఫ్యూనరల్ కూడా అటెండ్ చేశాడు నేను దాన్ని చెప్తాను నేను కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఈ ఫ్యూనరల్ కూడా అటెండ్ చేశారు కానీ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మీకు పొలిటికల్ అఫీలియేషన్ ఉంటే మీరు రైట్ యూ షుడ్ డిక్లేర్ ద టైమ్ ఆఫ్ యువర్ అపాయింట్మెంట్ కానీ దాన్ని హైడ్ చేసేసి ఈ సుప్రీంకోర్టుకు వచ్చిన తర్వాత నోటికి వచ్చినట్లు మాకుతేనే బాగుండదు అది మనం చూసాం చాలా మటుకు సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ కంట మీద మేము కూర్చున్నప్పుడు వాళ్ళు అనుకుంటారు నేనే పెద్ద అన్న నాకన్నా పెద్ద దేవుడు కూడా లేడని చెప్పేసి అనుకుంటారు దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఎగ్జిస్టింగ్ విత్ ద కొలీజియం సిస్టమ్ ఇదే నేనే దేవుడు అనుకుంటున్నాడు నేనే జడ్జ్మెంట్ నేనే అంత అది మనం దాన్ని కిందికి తీసుకొచ్చి కింద దింపి వీ షుడ్ బ్రింగ్ బ్యాక్ ద ఎన్జిఎస్సి బిల్ అగైన్ అండ్ పాస్ ఇట్ బై పార్లమెంట్ కరెక్ట్ అండ్ డెఫినెట్గా పార్లమెంట్ ఇస్ సుప్రీం నో బడి ఎల్స్ డెమోక్రసీలో పార్లమెంట్ సుప్రీం పీపుల్ ఆర్ సుప్రీం మరొక వైపు లడాక్ కి సంబంధించినటువంటి ఒక అద్భుతమైన న్యూస్ సార్ బేసికలీ రాజ్ నాథ్ సింగ్ గారు రక్షణ మంత్రి మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్న ఈ టైంలో డెబ్బై ఐదు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ ని బిఆర్ఓ ఆధ్వర్యంలో వచ్చినటువంటి ఈ ప్రాజెక్ట్స్ కి జాతికి అంకితం ఇస్తూ రాజ్ నాథ్ సింగ్ గారు దీన్ని డెడికేట్ చేయడం జరిగింది అండ్ అక్టోబర్ ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన సో నేను లడాఖ్లో నేను వెళ్ళినప్పుడు సార్ డిఎస్ డిబిఓ డర్బుక్ షోక్ డిబిఓ డాలత్ బేగ్ ఓల్డ్కి ఓల్డ్కి వెళ్ళే రూటు అదే గల్వాన్ క్లాష్కి అసలైన కారణం అక్కడ రోడ్ నిర్మించడం వల్లనే ఇరిటేట్ అయిపోయాడు చైనీస్ పిఎల్ఏ వాళ్ళు సో దట్ అదంతా జరిగింది నిజంగా సార్ నేనైతే పర్సనల్గా చూశాను నా నా ఒపీనియన్ కూడా చెప్పాలనిపించింది యాక్చువల్లీ పర్సనల్గా చూశాను ఈవెన్ గిరిధర్ గారు కూడా వీళ్ళు కూడా గతంలో పోయిన దానికి ఇప్పుడు గత నాలుగు ఐదు సంవత్సరాలు ఐదు ఆరు సంవత్సరాల్లో వచ్చిన డెవలప్మెంట్ మామూలు డెవలప్మెంట్ కాదు అసలు ప్రతి ప్లేస్కి నూకన్ కార్నర్లోకి కూడా రోడ్డు నిర్మించడం జరిగింది అసలు అప్పటిదాకా ఆర్మీ ట్యాంక్స్ పోవాలన్నా మనుషులు పెట్రోలింగ్ చేయాలన్నా కూడా చాలా కష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఈరోజు సునాయసంగా బార్డర్లోకి చటుక్కున వెళ్ళి మనం ఉండగలుగుతున్నాం బ్రిడ్జ్ల నియామకంగా నిర్మించడం కావచ్చు బ్రిడ్జ్లు కావచ్చు లేకపోతే టన్నెల్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ సో ఒక గవర్నమెంట్ కనుక నిజంగా అనుకుంటే ఆ టెన్యూర్ లోపల మనం పూర్తి చేయగలము అని బీఆర్ఓ నిజంగా నిరూపించింది హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దెమ్
అక్కడ నుంచి ప్రోడక్ట్ డైరెక్ట్గా హెలికాప్టర్లాగా లేకుంటే ఎయిర్క్రాఫ్ట్లో డ్రాప్ చేస్తారు ఫుడ్ పారా డ్రాప్ చేస్తారు అది కాకుండా అన్నిటికన్నా ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే ఒక కార్బన్ న్యూట్రల్ హ్యాబిటాట్ పెట్టారు వీళ్ళు కార్బన్ న్యూట్రల్ హ్యాబిటాట్ అంటే మనం అందరూ అడుగుతాం కదా ఏంటనేది అసలు దాంట్లో ఏమైతే మీరు ఇప్పుడు నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫీట్లు ఉంది సాయి గారు ఇది దిస్ ఇస్ దట్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫీట్లో దాంట్లో ప్లేస్ పేరు కూడా హనాలే అనే ఒక ప్లేస్ ఉంది అక్కడ పెట్టారు వీళ్ళు అక్కడ బీఆర్ఓ వాళ్ళు చేసిన ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు లదాఖ్ది కార్బన్ న్యూట్రల్ స్టేట్ అని చేద్దామని చెప్పి మనం ఆల్రెడీ దాన్ని డిసైడ్ చేసుకున్నాం యూనియన్ టెరిటరీగా అక్కడ ఉన్న టెంపరేచర్ కంట్రోల్ చేసి ఆ టెంపరేచర్లో ఎందుకంటే మనం బొగ్గు పెట్టి దాన్ని చేయొచ్చు బొగ్గు పెట్టి మనం టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు కానీ మళ్ళీ దెన్ వీ వోంట్ బీ కార్బన్ న్యూట్రల్ అగైన్ యూ హెట్ బీ కార్బన్ న్యూట్రల్ అంటే వీళ్ళు యూస్ సమ్ న్యాచురల్ థింగ్స్ సో టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి వీళ్ళు మన ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ వాళ్ళని అక్కడ ఉండడానికి ఒక రాత్రి ఉండడానికి యాభై ఏడు మంది ఉండొచ్చండి దాని లోపల ఆ కాంప్లెక్స్ లోపల యాభై ఏడు మంది ఉండొచ్చు కంఫర్టబుల్గా సో డెఫినెట్లీ ఏంటంటే థర్మల్ కంఫర్ట్ అక్కడ మెయిన్గా వీళ్ళకి ఆ టెంపరేచర్స్ మైన బాగా ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఉంటే కూడా లోపల ఒక రూమ్లో కూర్చున్న మన నార్మల్ హైదరాబాద్లో ఒక రూమ్లో కూర్చున్న టెంపరేచర్ లాగా ఉంటుంది అనమాట ఏ హాస్టైల్ వెదర్ అయ్యాయని ఆపరేట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మీరు చూసారు డెఫినెట్గా ఇప్పుడు ఈ రోడ్ కూడా ఈ నూట ఇరవై మీటర్ల లాంగ్ బ్రిడ్జ్ ఒకటి కట్టారు ఒకటి షాలాక్ సేతు అని చెప్పేసి డెఫినెట్గా ఈ డీబీ డిఎస్డీబీఓ రోడ్ మీద మీరు చెప్పినట్లు అది కూడా ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఫీట్లో ఉంది సాయి గారు ఇట్స్ అ హ్యూజ్ లాజిస్టికల్ ఛాలెంజ్ ఎందుకంటే ఒకసారి ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత బీఆర్ఓ వాళ్ళు వాళ్ళు ఒకటే దాంట్లో ఫినిష్ చేశారు ఒకటే సీజన్లో ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఛాన్స్ లేదు ఒకసారి వింటర్ స్టార్ట్ అయితే మళ్ళీ ఆ ప్రాజెక్ట్ మళ్ళీ బంద్ చేసి వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఇయర్ స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట కానీ వాళ్ళు ఒకటే సీజన్లో సమ్మర్ సీజన్లో దే ఫినిష్ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట ఎందుకంటే టార్గెట్ రివన్ చాలా మటుకు నాకు ఇప్పుడు కూడా ఏకే ఆంటనీ గారు స్టేట్మెంట్ గుర్తొస్తుంది మన లోక్సభలో ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ మీరు ఎందుకు రోడ్లు కట్టలేదు అంటే చైనీస్ వాళ్ళని ఎందుకు అప్సెట్ చేయడం మనకు ఎందుకు మన దాని డబ్బులు కూడా లేవు కదా అట్లా ఎందుకు రోడ్లు కట్టాలని చెప్పి ఆలోచించండి ఒక ఒక డిఫెన్స్ మినిస్టర్ చెప్పిన స్టేట్మెంట్ ఇది యాక్చువల్లీ గతంలో నాట్ బిల్డింగ్ రోడ్స్ అనేది ఒక పాలసీ పెట్టుకుంది గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు కూడా చూస్తాం మనం మనం ఈ రోడ్ కడుతున్నప్పుడు కూడా ఒక రోడ్ చారుదాం ప్రాజెక్ట్ పాట అవుతుంది ఒక రోడ్ మన వాళ్ళు వెళ్ళి సుప్రీం కోర్టు కేసు వేసారు మన ఎన్వైర్న్మెంట్ ఎన్జిఓస్ లెఫ్ట్ వాళ్ళు వెళ్ళి కేసు వేసారు అంటే ఎందుకు ఈ రోడ్ ఎందుకు ఇంత పెద్ద రోడ్ ఎందుకు కావాలంటే దెన్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ టు టెల్ సుప్రీం కోర్టు మన ఆర్మీ ట్యాంక్స్ పోవాలంటే అట్లా రోడ్ కావాలి అఫ్ కోర్స్ సివిలియన్స్ కూడా యూజ్ చేస్తారు ఇప్పుడు హెలిప్యాడ్ పెట్టారు హెలిప్యాడ్ ఆర్మీ యూజ్ చేయాలని లేదు రేపు మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు లేకుంటే అవలాన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎవాక్యుయేషన్ కోసం యూజ్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని కానీ మన దగ్గర ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే సాయి గారు ఈ ఇంటెన్షన్ లేకుండే లద్దాఖ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఇట్లాంటి ప్లేసెస్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేసాం లాస్ట్ డెబ్బై సంవత్సరాలు మనం టోటల్గా నెగ్లెక్ట్ చేసాం మోదీ గారు వచ్చిన తర్వాత ఒక మినిస్టర్ని కూడా పెట్టారు స్పెసిఫిక్గా దానికి మన కిషన్ రెడ్డి గారు మినిస్టర్ ఉన్నారు దానికోసం అది కాకుండా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళకి మూమెంట్ మొబిలిటీ మనం గల్వాల్లో చూసాం ఆ ఇమీడియట్ మూవ్ చేయడానికి నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్ అవర్స్లో మూవ్ చేయడానికి మన దగ్గర ఫెసిలిటీ లేకుండా అప్పుడు అవును హెలికాప్టర్స్ కూడా ఒక లిమిటెడ్ కేపబిలిటీ అంటే ఒక ట్యాంకర్ ఎత్తుకు వెళ్ళలేము మనం చినుక్ తీసుకెళ్తారు చినుక్ హెలికాప్టర్ కెన్ టేక్ ఇట్ బట్ అన్ని తీసుకెళ్తారు అన్ని ట్యాంకులు చేస్తారు రైల్వే ట్రాక్లు కావాలి మనకు రోడ్లు కావాలి డెఫినెట్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్వెస్టెడ్ లాడ్ ఆఫ్ మనీ ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్లో కూడా మనం ఆల్మోస్ట్ చూసినట్టు ఆల్మోస్ట్ టూ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ క్రోస్ ఖర్చు పెట్టారు ఇప్పుడు ఈ డెబ్బై ఐదు ప్రాజెక్టుల కోసం డెఫినెట్గా డెఫినెట్లీ ఈ ప్రాజెక్ట్స్ ఇట్లాంటి చేసుకుంటూ పోతే అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో కూడా చేస్తున్నారు ఈ ప్రాజెక్ట్లు అక్కడ కూడా కొన్ని బ్రిడ్జెస్ అన్ని లదాఖ్లో కాదు ఇది ఫర్ జస్ట్ క్లారిఫై ఈ డెబ్బై ఐదు ప్రాజెక్ట్లు అన్ని కొన్ని అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉంది కొన్ని లదాఖ్లో ఉంది ఒకటి ఈవెన్ మన చండీగఢ్ ప్రాజెక్ట్ కూడా దీంట్లో వస్తుంది అన్నమాట ఓకే గల్వాన్ క్లాష్ జరిగిన సందర్భంలో ఒక్కసారిగా మనం నిర్మించాలని అంతకుముందే బీఆర్ఓ చాలా లడాక్ మొత్తంగా కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నది బట్ గల్వాన్ ఇష్యూ జరిగిన తర్వాత కొంత తగ్గింది స్పేస్ తగ్గింది స్పీడ్గా చేయని పరిస్థితి వస్తే బీహార్ నుంచి ఒరిస్సా నుంచి మేము వెళ్ళిన టైంలో కూడా సార్ ఈవెన్ వింటర్లో కూడా ఎముకలు కొరికే చలిలో అసలు స్నోఫాల్ పడుతూ అవుతున్న టైంలో కూడా బీఆర్ఓ పని మాత్రం ఆపలేదు బీహార్ నుంచి ఒరిస్సా నుంచి చాలామంది కార్మికులు అక్కడికి వచ్చి వాళ్ళు పని చేశారు అక్
టూరిస్ట్ అరైవల్ చాలా ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే మనకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు అందరికి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ లెక్కలేదు మినిమం కట్టసి మినిమం ఫెసిలిటీస్ ఆలు కానీ వెళ్ళాల్సిందే రోడ్డు అది బైక్ కావచ్చు చాలా మందికి బైకర్స్ వెళ్తారు బైకర్స్ ఎక్కువ మంది వెళ్తారు ఎక్కువ మంది వెళ్తారు అది కాకుండా లోకల్ పాపులేషన్ అక్కడ అక్కడ ఉన్న ట్యాక్సీస్ వాళ్ళనే అలౌ చేస్తారు అది మంచిదే పాలసీ ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఉద్యోగం రావాలి అక్కడ వాళ్ళకి ఇంకేం ఉద్యోగం లేదు ఇది ఒకటే ఉంది వాళ్ళు డిపెండెంట్ సో ఈ జరిగిన మూవ్స్ ఈ యూనియన్ గవర్నమెంట్ మనం ఈ చెప్పినట్లు మీరు చెప్పకపోతే మీరు అడగకపోతే పాసిబ్లీ మనం వ్యూవర్స్ కూడా ఎవరు తెలియదు ఏం జరుగుతుంది అక్కడ నార్మల్ న్యూస్ వన్ మోర్ థింగ్ హ్యావ్ టు యాడ్ సార్ సీరియస్లీ ఎందుకంటే ఇది లడాక్ ఎంపీ జామ్యాంగ్ గారితో మేము ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు ఆయన చెప్తున్న మాటల్లో లడాక్లో అభివృద్ధి చేయడానికి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి దీన్ని ఎవరు పట్టించుకోలేదు ఇదంతా శ్రీనగర్ నడిపితో వచ్చింది ఇంత ఇంతకాలము లడాక్కి అంటూ ఒక ఐడెంటిటీ ఉంది అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన అన్న మాట ఇది అనమాట కార్బన్ న్యూట్రల్ సిచ్యువేషన్ ఓన్లీ ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా రాగలుగుతుంది అని అంటే అది లడాక్లోనే అని ఆయన చెప్పారు సో దాన్ని కార్ ఇప్పుడు మీరు వాళ్ళు చెప్తుంటే నాకు కరెక్ట్గా గుర్తొస్తుంది కార్బన్ న్యూట్రల్ హ్యాబిటాట్ అనేది లడాక్లో చేయగలుగుతున్నాము అని అంటే కనుక ప్రపంచంలో ఎక్కడా కూడా కార్బన్ లేని పరి ప్రదేశం లేని పరిస్థితి కదా రైట్ సార్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ దాంట్లో దాంట్లో చిన్న ఒక మాట కూడా సాయి గారు ఈ బీఆర్ఓ గురించి మీరు ఎంత మంచి చెప్పారు బీఆర్ఓ కోసం కూడా ఒక మ్యూజియం సెటప్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే చాలా మంది వాళ్ళు చనిపోయారు దాంట్లో వాళ్ళ అచీవ్మెంట్స్ గురించి ఎవరికి తెలియదు ఇప్పుడు లదాఖ్ వెళ్ళినప్పుడు మన ఒక లేహ్లో ఒక మ్యూజియం పెడుతున్నారు అండ్ దట్ మ్యూజియం ఈస్ బీంగ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ యూజింగ్ త్రీ డి ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ ఎందుకంటే అక్కడ కూడా మీరు ఇటికలు పెట్టి అన్ని కట్టలేరు ఆ ఏరియాలో సో టు మేక్ ఇట్ వెరీ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ టు నేచర్ ఫ్రెండ్లీ ఉండడానికి త్రీ డి ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి మొత్తం బిల్డింగ్ కడుతున్నారు గవర్నమెంట్ డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ దాంట్లో బీఆర్ఓ మ్యూజియం అక్కడ జరిగిన ప్రాజెక్టులు ఎప్పుడు ఇండిపెండెన్స్ నుంచి ఇప్పుడు దాకా జరిగిన ప్రాజెక్టులు ఎట్లాంటి ఇంపాసిబుల్ సిచ్యువేషన్లో పని చేస్తున్నారు స్నో క్లియరింగ్ ఎట్లా చేస్తారు వాళ్ళు ల్యాండ్ స్లైడ్ ఎట్లా క్లియర్ చేస్తారు ఇది మొత్తం దాన్ని చూపించడానికి ఒక మ్యూజియం కూడా సెటప్ చేస్తున్నారు బహుశా ఇంకొక ఆరు నెలలు మనం అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు నెక్స్ట్ టైం ఇదంతా చూడొచ్చు డెఫినెట్గా డెఫినెట్లీ సార్ యా ఇక చివరిగా మేక్ ఇన్ ఇండియాకి సంబంధించి ఒక బూస్ట్ ఇచ్చేటువంటి మంచి వార్త ఇది ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాజెక్ట్ని ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ కోసం అని చెప్పేసి వడోదరా గుజరాత్లో అక్టోబర్ ముప్పైవ తేదీన దీన్ని ప్రారంభించనున్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దీని ఇంపార్టెన్స్ చెప్తారు సార్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఉద్దేశం ఏంటి మన దగ్గర మనం పాత వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా చూస్తారు యావ్రో అనే ఒక ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఉంది అది ఏదో నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ వింటేజ్ అది అంటే అప్పుడు స్క్రాప్ చేసిన ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మనం ఎప్పుడు కూడా నడిపిస్తున్నాం మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి పెద్ద ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మనం ఇప్పుడు బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర నిలబడితే రెండు వేలు మీకు కనిపిస్తుంది ఒకసారి యావరో ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అది యూజువలీ చిన్న చిన్న ట్యాంకులు పర్సనల్ని మూవ్ చేయడానికి ఒక యాభై మందిని వంద మందిని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఆర్మీ వాళ్ళని మూవ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారన్నమాట అది చాలా టెక్నాలజికలీ ఇట్ ఇస్ టోటలీ ఆబ్సిలిట్ అది మన ఒక వీ లాస్ టూ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఇన్ అన్ యాక్సిడెంట్ ఓవర్ ద అండమన్ సీ అది చాలా సంవత్సరాల ముందు జరిగింది కానీ దట్ వాజ్ అ టెక్నికల్ ఇష్యూ బట్ వీ నెవర్ ఫౌండ్ అట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఆ రెండు ఎయిర్క్రాఫ్ట్ దాంట్లో ఉన్న రెండు వందల మంది దాకా మనకి ఇప్పుడు దాకా దొరకలేదు వాళ్ళ బాడీస్ దొరకలేదు ఎందుకు ఆ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ రిప్లేస్ చేయడం టైం చాలా దగ్గరకు వచ్చింది చాలా కాబట్టి ఇప్పుడు కాదు చేయాల్సి ఉండే ఒక ఇరవై సంవత్సరాల ముందే ఈ కాంగ్రెస్ హయాంలో చేయాలంటే చేయలేదు వాళ్ళు వాళ్ళు డెఫినెట్గా మీరు ఏ క్యాంటీన్ రాతే మళ్ళీ రఫాల్ డైలాగ్ లాగా అని అంటారు మా దాని డబ్బులు లేవు మేము ఏం చేయాలి మరి ఎక్కడ తెచ్చుకోవాలంటారు సో మోదీ గారు ఏం చేశారంటే మోదీ గారు అంటే మోదీ గారు గవర్నమెంట్ ఏం చేశారంటే దే సెడ్ ఇట్లా మన హైదరాబాద్లో చాలా మందికి మన యంగ్స్టర్స్ తెలుసలేదు కానీ హైదరాబాద్లో అడిబట్లలో మనకు బోయింగ్ అండ్ టాటా హ్యావ్స్ ఏ ప్రాజెక్ట్ జాయింట్ ప్రాజెక్ట్ అట్లనే టాటా అండ్ ఎయిర్బస్ ఇదే కంపెనీ అండర్లో హైదరాబాద్ ఉన్న టాటా అడ్వాన్స్ సిస్టమ్స్ అండర్లోనే ఒక ఒక ప్రాజెక్ట్ని వడోదరాలో పెట్టారు ఈ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఏంటంటే మెయిన్లీ ఈ టూ నైంటీ ఫైవ్ ఎండబ్ల్యూ అంటారు దీన్ని సి ది ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఇది ఐదు నుంచి పది టన్నుల కెపాసిటీ ఉంటుంది దీనికి చాలా కంటెంపరీ టెక్నాలజీ ఉంది ఇది మొత్తం దీన్ని కంప్లీట్గా ఐఏఎఫ్ కోసం చాలా పనికి వస్తుంది సాయి గారు ఇది ఎయిర్బస్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న టాటా వాళ్ళతో కలిసి మొత్తం ప్రాజెక్ట్ తయారు చేస్తున్నారన్నమాట సో దీంట్లో ఏముంది మనం స్పెసిఫిక్గా చూడాలంటే
అట్లాంటి నే నేషన్లో డెఫినెట్గా మనం ఒక జాయింట్ వెంచర్ పెట్టుకుంటే ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ కూడా సాయి గారు స్పెసిఫిక్గా చూడాలంటే ఈ మనం కొంటున్న ఎయిర్క్రాఫ్ట్కి ఇది కూడా మన ఈ కొంటున్న ఎయిర్క్రాఫ్ట్ని బయట అమ్మడానికి ట్రై చేస్తున్నారు ఇండియాలో తయారు చేసిన తర్వాత ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అగ్రీ చేసిన దానికి మీరు ఇక్కడ తయారు చేసి పాకిస్తాన్కి అమ్మలేరు దే ఓంట్ అగ్రీ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అగ్రీ వీళ్ళు అడిగి అగ్రీ చేయరు ఇప్పుడు స్పెయిన్లో తయారు చేస్తున్న ఎయిర్క్రాఫ్ట్కి నైంటీ సిక్స్ మ్యా పర్సెంట్ మ్యాన్ అవర్స్ ఇండియాలో యూజ్ చేస్తారు ఇండియన్ వాళ్ళు తయారు చేస్తారు ఇప్పుడు దీనికి ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా చాలా ఎక్కువ సాయి గారు చాలామందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది ఆల్మోస్ట్ దీంట్లో ఉన్న దాంట్లో పదమూడు వందల నాలుగు వందల డీటెయిల్ పార్ట్స్ ఉంది దీంట్లో ఎయిర్క్రాఫ్ట్లో నాలుగు ఆరు నాలుగు వేల ఆరు వందల సబ్ అసెంబ్లీస్ ఉంది ఎయిర్క్రాఫ్ట్లో ఒక ఎయిర్క్రాఫ్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం అంత కాంప్లెక్స్ అనమాట సెవెన్ మేజర్ అసెంబ్లీస్ ఇంక్లూడింగ్ ఇంజిన్స్ ఇదన్నీ ఇండియాలో జరగబోతుంది సో ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా చాలామందికి వస్తుంది ఇప్పుడు మన భారత డైనమిక్స్ నుంచి పార్ట్స్ యూజ్ చేస్తాం దీనికి ఉన్న పర్టికులర్లీ మన దగ్గర డిఫెన్స్ మెకానిజం అంటారు దాన్ని వార్ఫేర్ షూట్ ఎలక్ట్రానిక్ వార్ఫేర్ షూట్ ఉంటుంది దాని భారత్ డైనమిక్స్ భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్ళు సప్లై చేయబోతున్నారు సో ఆలోచించండి ఒక లెక్క జాయింట్ వెంచర్ టాటా ఎయిర్ బస్ దెన్ భారత్ డైనమిక్స్ భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఆల్మోస్ట్ మీరు ఆలోచించి ఒక నాలుగు వేల నుంచి ఐదు వేల మందికి ఉద్యోగం వస్తుంది ఓకే ఇట్లాంటి ఒక యాభై ప్రాజెక్ట్ మన కంట్రీలో వస్తే ఇది చిన్న ఒక స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ యాభై ఆరు ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అంటే పెద్దదే పదహారు ఫస్ట్ దేని ఫార్టీ విల్ బి మేడ్ ఇన్ ఇండియా కానీ ఇది ఇట్లాంటిది మన కంట్రీలో డెవలప్ అయితే నేను దీనికని ముందు కూడా చెప్పాను డిఫెన్స్ సెక్టర్ డిఫెన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ మన కంట్రీలో అన్నిటికంటే లార్జెస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కాబోతుంది ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఒక సపరేట్ కోర్స్ వీళ్ళు తయారు చేయాల్సి వస్తుంది ఇంజనీరింగ్లో ఇప్పుడు దాకా మందరు లేదు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ నేర్చుకుంటారు కానీ డిఫెన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కోసం స్పెసిఫిక్గా ఇంజనీరింగ్ మాడ్యూల్ అది మన ఏఐసిటీ కావచ్చు జేఎన్టీయూ కావచ్చు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కావచ్చు మిగతా కంట్రీలో ఎక్కడైనా కావచ్చు దే హ్యావ్ టు క్రియేట్ సపరేట్ ఎందుకంటే దీని మీద చాలా పెద్ద డిమాండ్ రాబోతుంది అండ్ టుమారో వీ హ్యావ్ టు బి రెడీ టు మేక్ దిస్ పీపుల్ ఎంప్లాయబుల్ అన్న ఖచ్చితంగా సార్ వీ హ్యావ్ టు బి రెడీ అండ్ లెట్స్ అప్పీల్ టు ద అవర్ వ్యూవర్స్ ఆల్సో మీరు కూడా రెడీ అవ్వండి సిద్ధం అవ్వండి భారతదేశంలో చాలా మార్పులు జరుగుతూ ఉన్నాయి భారతదేశం ఆత్మ నిర్భరత దిశగా అడుగులు వేస్తోంది అందులో మన భాగస్వామ్యము ఉండాలని కోరుకుందాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సురేష్ కొచ్చాట్లు గారు నిజంగా చాలా అద్భుతమైన విశ్లేషణ మాకు అందించారు నిజంగా ఇట్స్ సో ఇన్స్పైరింగ్ సార్ మీతో మాట్లాడుతున్నంతసేపు నిజంగా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ సో చూసారు కదా ఇది సురేష్ కొచ్చాట్లు గారితో నేషనల్ రౌండ్ ఆఫ్ పద్నాలుగవ ఎపిసోడ్ ఈ వారం జరిగినటువంటి వార్తాంశాలకు సంబంధించిన విశ్లేషణ విన్నారు కదా వచ్చే వారం వార్తాంశాలపై విశ్లేషణతో మళ్ళీ కలుద్దాము అండ్ నేషనల్ రౌండ్ అప్ వీడియోస్ని ఎక్కువ మందికి రీచ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ సురేష్ కొచ్చాటిల్ గారి అనాలిసిస్ కోసం వారు చేసే స్పెషల్ స్టోరీస్కి చూడాలంటే కనుక నేషనల్ స్టబ్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ నేషనల్ స్టబ్ నుంచి వచ్చినటువంటి మిగతా గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి అండ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి పది మందికి షేర్ చేయండి కమెంట్స్ ద్వారా మీ అభిప్రాయాలు మాతో పంచుకోండి నమస్తే